ஒரு ஒளிய ஒரு முடிவுக்கு வந்து பொன்னியின் செல்வன் பாத்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ ஒரு ஒரு மாசமா அதை வந்து பேசி பேசி ப்ரோ நைட்டு நைட் நைட்டு ஒருத்தர் கதை சொல்ல அவர் எப்ப ப்ரோ அவர் வருவாரா அவரு வருவாரு பிரகாஷ் என்ன ப்ரோ படமா நான் இதை எதிர்பார்த்தேன் எனக்கு இப்படிதான் எதிர்பார்த்தேன் நேற்று நைட்டு கூட உங்ககிட்ட பேச சொன்னேன் இந்த படத்தை ஒரு பாகுபலி மாதிரியோ அந்த மாதிரி எதிர்பார்க்காதீங்க நிறைய கமெண்ட்ஸ் அதுதான் வந்துச்சு பாகுபலியோட இது சூப்பரு பாகுபலி இது வந்துச்சுன்னு சண்டெல்லாம் போட்டுருந்தீங்க தெலுங்கானின் சொல்ற நான் நேற்று கூட அதை சொன்னேன் ஆனால் அந்த கதையே அப்படி கிடையாது அந்த கதை உங்களுக்கு தெரிஞ்சதா தெரியும் அந்த கதையை எப்படி எடுத்தாலுமே பாகுபலி மாதிரி எடுக்க முடியாது பாகுபலி வந்து வேற கமர்ஷியல் மாஸ் அது அது வேற இது வேற இதுலேயும் சில குறைய நெறிகள் இருக்கு ஆனா ஓகே ஆனா மணிரத்னம் அதை வந்து ஓரளவுக்கு ஜஸ்டிஃபை பண்ணி எடுத்துட்டாரு அதான் உண்மை இது அப்படிதான் எடுக்க முடியும் வேற நீங்க இதுல வந்து குறை சொல்லலாமே தவிர இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னா என்னங்க எப்படி எடுத்துட்டாரு அப்படின்னா சரி ஓகே வேற எப்ப எப்படி எப்படி இருக்கலாம் சொல்றா அப்படின்னா அதுக்கு பதில் இருக்காது நம்ம கிட்ட புரியுது <laughs> 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 அப்படி எடுத்தாலுமே அது வந்து பெருசா ஒர்க் அவுட் ஆயிருமானா அதுவும் நடக்காது ஸோ மணிரத்னம் இந்த கதையை வந்து அவர் ஸ்டைல நேட் பண்ணியிருக்காரு நான் நிறைய இடத்துல கொஞ்சம் சொதப்பட்டு இருக்கும்னு நினைச்சேன் ஆனால் அந்த இடத்துலலாம் இல்லை பெருசா இல்லை அந்த கதை மட்டும் தான் எடுத்திருக்காங்க அதுக்குள்ள அவங்க எதுவுமே பெருசா சேர்த்தல கொஞ்சம் எடிட் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோதான் அதே இல்லை எல்லாரும் ஜெயம் ரவி செட் ஆவாரா அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சாங்க அவரோட கேரக்டர் நல்லாவே பண்ணிட்டாரு அவரு நல்லாவே பண்ணியிருந்தாரு ஜெயம் ரவி நல்லா பண்ணியிருந்தாரு கார்த்தி சூப்பர் பண்ணியிருந்தாரு நடிச்சதெல்லாம் யாருமே குறைச்சிட முடியாது ப்ரோ எல்லாருமே நடிப்புல பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கேரக்டர் நம்ம அது மோஸ்ட்லி ப்ரோ நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம சொல்லி பார்த்தா வானதியோட கேரக்டர் விட நிறைய நிறைய சீன்ஸ் வந்து ரியலா ஷார்ட் பண்ணிருந்தாங்க ரியலாவே ஷூட் பண்ணிருந்தாங்க அதெல்லாம் பார்த்தா ஷூட் பண்ணிருந்தாங்க அந்த விஎஃப்எக்ஸ் கொஞ்சம் சொதப்பல தான் அதெல்லாம் உண்மைதான் கிளைமேக்ஸ் பார்த்தேன் ப்ரோ அந்த கடல்ல பார்த்தேன் கிளைமேக்ஸ் அதுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து இந்த இவங்க வந்து சபத எடுப்பாங்கல்ல கையில வந்து நீர்சத்தம் <laughs> 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 கேட்டதுமே நெல் பூத்து நிற்கும் ஒளி சத்தம் கேட்டதுமே வில் செலி பூத்து நிற்கும் அத்தனை ஆனா ஏதோ ஒரு பொட்டல் காட்டுல வந்து கார்த்தி கா குதிரை ஓட்டிட்டு போயிட்டு இருப்பாரு அங்க வந்து பெருசா வந்து நில இந்த வயல்வெளியோ இதெல்லாம் காட்டாம அதை விட அந்த தேவரால் ஆட்டம்லாம் ரொம்ப எதிர்பார்த்தோம் அந்த மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்க இல்ல எல்லா சாங்ஸுமே எல்லா சாங்ஸுமே நம்ம கேட்டதுக்கு அந்த எப்பயுமே மனிதத்தன சாங்ஸ் எல்லாம் சூப்பரா பண்ணுவாரு இதுல வந்து அதை பண்ணல அது ஒரு உருவாகும் <laughs> 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 குந்தவையும் அவங்க டீச் பண்ணிக்காங்க ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க அருள்மொழி வரும் போது கிண்டல் பண்ணுவாங்க இவங்க இன்னும் வரப்போற மாப்பிள்ளை வச்சு கிண்டல் பண்ணுவாங்க அப்படிதான் அந்த பாட்டே இருக்கும் சொல் சொல் பாட்டு கதைய படிப்பு பாட்டு படியும் ஆனா அந்த குந்தவை குழந்தை ஜோதிடர் இல்லாதனால இவங்க அந்த கேட்டர் கட் பண்ணனால பாட்டும் கட் ஆயிருச்சு ஆட்டோமேட்டிக்கா 
பிரகாஷ் ப்ரோ இதுல யாரையாவது மாத்தி இருக்கலாம் அப்படின்னா நீங்க யார சொல்லுவீங்க இல்ல இல்ல மத்தவங்க கதையை பத்தி பேசுறது நீங்க கேள்வி கேட்டதுனால சொல்றேன் மத்தபடி எல்லாம் படத்தை பத்தி பேசி முடியும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒப்பீன் கடைசியா பேசிக்கிறோம் படம் பார்த்தவங்க மத்தவங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லட்டும் பாத்துக்கோங்க பிரதர் சொல்லுங்க பிரதர் பிரகாஷ் ப்ரோக்கும் கார்த்திகனுக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஒரு மாசம் நம்ம வந்து பொன்னியின் செல்வன் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணது கதை படிச்சதுக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் நிறைய டவுட் இருக்கும் அதெல்லாம் கிளியர் பண்ணது உண்மையிலே படம் பார்க்கும்போது அவ்வளோ ரொம்ப ஃபீல் பண்ண ஆஹா சூப்பராக இருக்கு ரொம்ப நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண படத்தை நம்ம நினைச்ச மாதிரி இருந்திருக்கு நான் வந்து கார்த்திகை நான் சொன்ன மாதிரி தான் ஆஹா பாகுபலி மாதிரி எடுத்துருவாரோ அந்த மாதிரி மாஸ் ஃபைட்லாம் வந்துருமோ நினைச்சிட்டு தான் இருந்தேன் ஆனா அது எதுவுமே இல்ல முழுக்க முழுக்க கதையோட அப்படியே ரியலிஸ்டிக்கா சூப்பரா கொண்டு போயிட்டாரு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு படம் நிறைய கான்வர்சேஷன்ஸ் தான் ப்ரோ இருந்தது நிறைய இந்த மாதிரி பிலிம்னா பீரியட் பிலிம் நிறைய வார் சீக்வன்ஸ் தான் நிறைய எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க ஆக்ஷன் அந்த மாதிரி கான்வர்சேஷன் தான் அதிகமா இருந்தது ஆனா இப்படி இருக்கிறது தான் அந்த நாவலுக்கு ஜஸ்டிஃபை பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு வந்து இந்த கதை சுத்தமா தெரியாது எனக்கு வந்து இதுல அதாவது விக்ரமோ ஜெயம் ரவி அண்ணன் தம்பின்றது எனக்கு இன்னைக்கு தெரியும் அந்த கேரக்டர் நேம் எல்லாம் வந்து ட்விட்டர்ல வர்றது எல்லாம் தெரியும் பட் அதுக்கப்புறமா திரிஷா வந்து அவங்க தங்கச்சி அப்படின்றது எனக்கு தெரியும் அதெல்லாம் பாக்குறப்ப எனக்கு ஓ அப்ப இவங்க எல்லாம் அண்ணன் தம்பி அந்த மாதிரி இதுவும் அப்படின்றது இருந்தது பட் ஓவரால ஆனா நடிச்சிருந்தது எல்லாமே நல்லா நடிச்சிருந்தாங்க திரிஷா சூப்பரா இருந்தது நினைக்கிறேன் <laughs> 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 நிறைய பேருக்கு பார்ட் டூல தான் நிறைய கேரக்டர் லிட்டு வருமோ அப்படின்னு ஒரு டவுட் வருது இந்த அனிருத்த பிரம்மராயர் ஓமே ராணி இவர் பார்த்திவேந்திரன் லீடிங் இருக்குமோ அப்படின்னு ஒரு இல்ல கண்டிப்பா இருக்கும் பார்ட் டூல பயங்கரமான லீடிங் இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் அதை விட எல்லாத்துக்கும் பயங்கரமான ட்விஸ்ட் இருக்கும் நீங்க பார்ட் ஒன்ல பார்த்த சீன்ஸே வந்து பார்ட் டூல சில சீன்ஸ் தலைகிலாவே வரும் அந்த அளவுக்கு நிறைய ட்விஸ்ட் இருக்கும் கதையிலேயே அதனால பார்ட் டூ தைரியமா நீங்க எதிர்பார்க்கலாம் அந்த ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன் எல்லாம் இருக்குமா அப்படின்னா கண்டிப்பா இருக்கும் பார்ட் டூல இருக்கும் நாளைக்குள்ளாங்க <laughs> 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 ஆனா இப்போ நான் வந்துட்டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி லாக்டவுன்ல தான் நான் இந்த புக்கு படித்தேன் இப்போ உங்களுக்கு இப்போ படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் எந்த இடத்துலயாவது இந்த சீன் வச்சிருக்கலாம் இப்போ நீங்க புக்ல படிச்சதுக்கும் தேட்டர்ல இன்னைக்கு மூவி பார்த்ததுக்கும் இந்த சீன் வச்சிருக்கலாம் இது முக்கியமான சீன் அப்படி எதுவும் மிஸ் ஆன மாதிரி உங்களுக்கு எதுவும் ஃபீலா இருக்கா அண்ணா இல்ல இல்ல ஃபர்ஸ்ட் என்னோட ஒப்பீனியன் என்னன்னா நீங்க இந்த படம் பார்க்காதவங்க அதாவது புக்கு படிக்காதவங்க படம் பார்த்துருப்பாங்கல்ல அவங்களோட ஒப்பீனியன் என்னன்னு எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் நான் நேரில் நிறைய பேர் கேட்டேன் இங்க ஸ்பேஸ்ல புக்கு படிக்காத படம் பாத்துருப்பாங்க அவங்க ஒப்பீனியன் தெரிஞ்சுக்கணும் அது பாத்துட்டு கேட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஒப்பீனியன் எல்லாம் சொல்லிடலாம் ஒரு லிஸ்ட் அடிக்கலாம் அப்படிங்கறது என்னோட இன்னைக்கு ஒரு ஐடியா விஜய் ப்ரோ ஒரே நிமிஷம் பிரகாஷ் நான் இப்போ எனக்கு மிஸ் ஆன ஒரு சீன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்தியத்தேவன் வந்துட்டு ஐஸ்வர்யா ராய் மீட் பண்ணிட்டு அந்த ஒரு ட்ரெஷருக்குள்ள போவான்ல கருவூர் அங்க கந்தமாறன் சீன் மிஸ் ஆயிருக்கு நீங்க ஃபீல் பண்ணுவீங்க நானும் குறைகளை <laughs> 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 
நினைச்சீங்க <laughs> <laughs> அதாவது புக்கு படிக்காதீங்க என்ன எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க <laughs> <laughs> சினிமா பார்க்கும்போது அதுல வந்து சில விஷயங்கள் நம்ம நார்மல் படம் பார்க்கும்போது ஒரு சில சீன் கிளிம்ஸ் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அதுவே நமக்கு வந்து சில இடத்துல குறையா தெரியும் கடைசியில மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவாங்க அதே மாதிரிதான் இதுவும் அந்த பார்க்கும்போது சரியா கவனிக்கிறாங்கிறத அது புக்கு படிச்சாங்க படிக்கிறாங்கிறத தாண்டி இல்ல 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 பிரகாஷ் அது கரெக்ட் தான் அவங்க கேட்கறது கரெக்ட் தான் ஏன்னா இப்ப கடைசியா தான் அந்த பேஸ் காட்டுறாங்க இந்த படத்துல ஓகேவா அப்ப என்னன்னா எல்லாருக்கும் என்ன தெரியும் ஓ ரைட்டு திரும்ப வந்து யாரு காப்பாத்துறா ஐஸ்வர்யா ராய் தான் சரி அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா நந்தினி தான் ஐஸ்வர்யா ராய் பாட்டு பாகுபலியில கட்டப்பா கொண்டது வந்துட்டு ஒரு லீடா இருந்த மாதிரி இதுக்கு ஒரு லீடா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆமா பார்ட்டுக்கு ராஜராஜ சொன்ன யார் கொண்டான்றது தான் லீட் அப் ப்ரோ கார்த்தினா உங்க ஃபேவரட் ஆதித்ய கரிகாலன் அவர் பத்தி சொல்லுங்க சோலா சோலா சாங்ல அவர் பண்ண அந்த நான் மிரண்டேன் அவர் உண்மையில ட்ரிப் ஏதாவது அடிச்சிட்டு ஆள ஆரம்பிச்சாரா அப்படினு அந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணாப்ல அந்த பாட்ல இல்ல மணிரத்னமே சொல்லி இருந்தாரா மணிரத்னமே ஒரு ஒரு சட்டை டைமுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்துட்டு ஒரு ஒரு எப்படி சொல்றது ஒரு நீ உங்களுக்கு தோன்ற மாதிரி பண்ணிருங்க என்ன மேட்டர் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுல உங்களுக்கு தோன்றதை பண்ணுங்க அப்படி சொல்லிட்டு அப்படியே சொல்லிட்டாரு அவரே நீங்க சொல்லுங்கண்ணா ஆயுத்த கரையாளம் பத்தி சூப்பரா இருந்தது ராமணன் படத்துல வந்து ஏற்கனவே வந்து விக்ரம் அந்த மாதிரி தானே பார்த்தோம் ராமணன்ல ஸோ அதனால அவர் ஆங்கிரி அது ஒரு கோபமான ஒரு மூர்க்கத்தனமான ஒரு கேரக்டர் சூப்பரா பண்ணியிருந்தாரு அவருக்கு அந்த கெட்டப்போ சூப்பரா செட்டா இருந்தது மற்ற ரெண்டு ஹீரோட இவர் ரொம்ப எங்கா இருந்தாரு பிசிக்காவும் சரி அவருடைய ஆட்டிடியூட் எல்லாத்துலையுமே ஸ்டைலாகவும் இருந்தார் விக்ரம் பொறுத்த வரைக்கும் அதே மாதிரி கார்த்தியும் வந்து பயங்கர ஜாலி கார்த்தி வரிசையில் நிறைய இடத்துல சிரிச்சேன் நான் வந்து பெண்கள் நான் பெண்கள் எது கேட்டாலும் நான் உயிரை கொடுப்பேன் அப்படின்னா அது நீங்க கேட்டீங்கன்னா நாலஞ்சு டைம் கொடுப்பேன் அப்படின்பாரு அவர்கிட்ட போய் அந்த ஐஸ்வர்யாட்ட வழிவாரு கரிகாலன் வந்து ஒரு டாக் சேட் கேரக்டர் அப்படின்னு ஜெயமோகன் சொல்லியிருந்தாரு அது ஓரியன்டாவே அவருக்கு விசுவல் வச்சிருப்பாங்க நிறைய இடத்துல அவர் பார்த்தி வந்துட்டு பேசுறதா இருக்கட்டும் குந்தவேட்ட பேசுறதா இருக்கட்டும் அதெல்லாம் பாக்குறப்போ அந்த ஜெயமோகன் சொன்னதுக்கு அப்படியே அந்த விசுவல் வச்சிருக்காங்களோ அப்படின்னு நான் எனக்கு தோணுச்சு தோழர் இருக்காரு தோழர் தான் வந்து நான் நினைச்சேன் தோழர் பயங்கரமா நெகட்டிவ் கொடுப்பாருன்னு புகழ்ந்து தள்ளிட்டாரு 
தோழராதி என்ன கச்சி மிரட்டியில இல்ல எனக்கு புரியலையே நான் எந்த படத்துக்கு இந்த மாதிரி இது எனக்கு பிடிச்சிருந்து நான் வந்து நெகட்டிவா சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு பிடிச்சா பிடிச்சிருக்கேன் சொல்லுவீங்க தாண்டியும் கூட எனக்கு ஸ்டைல் ஆஃப் பிலிம் மேக்கிங்காவே எனக்கு பெருசா இதுக்கு முன்னாடி வந்த மனித குடும்பங்கள் எனக்கு பெருசா இதுவானது கிடையாது ஆனா இது வந்து எனக்கு பயங்கரமா பிடிச்சிருச்சு எனக்கு வந்து நாளை கால திருப்பி நான் ஏழரை மணிக்கு அடுத்த ஷோ போறேன் நானு ஸோ எனக்கு எனக்கு என்ன சொல்றது டைரக்ஷன் சாய்ஸஸாகவே நிறையா எனக்கு இல்லை ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு வழக்கமாக வெறும் கிராஃப்ட்டு மட்டும்தான் அரிசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் எனக்கு இதில் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு குறிப்பாக கேரக்டரைசேஷன்ஸ் எல்லாமே என்ன அது எனக்கு எனக்கு நான் புக்கு படித்ததில்ல புக்கு படித்தவங்க சொல்கிற கதையை கேட்டதும் கிடையாது நான் நான் ரொம்ப தெளிவாக அது இதுவாகவே அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டேன் வா நான் நம்ம கதை கேட்காம எப்படியும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க படம் நம்ம போய் படம் பார்க்கும் போது ஃப்ரெஷ்ஷாகவே போய் பார்ப்போம் கதை கேட்க வேணாம் அப்படின்னு ஜென்ரலாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லும் போது கூட நான் அவாய்ட் பண்ணிட்டேன் வேணாம் வேணாம் அப்படின்னு ஸோ எனக்கு இந்த கேரக்டரைசேஷன்ஸ் இந்த கதை என்னடா அது இவ்வளோ எழுதியிருக்காங்க இவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்க ஓ இந்த கேரக்டர் இப்படியா அப்படிங்கிற ஒவ்வொரு ட்விஸ்ட் ரிவீல் ஆகுறது எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப இதுவாக இருந்துச்சு பயங்கர என்ஜாய் பண்ணேன் நான் இது நான் பிரகாஷ்ட ஒன்று ஒன்று கேட்க நினச்சேன் அந்த ஒரு இதுல வந்து ஐஸ்வர்யா ராய் வந்து அந்த சிம்மாசனத்தை பார்ப்பாங்க அதுல வந்து குழந்த ஐஸ்வர்யா ராய் இருக்கிற மாதிரி ஒரு இது இருக்கும் அந்த புக்ல இருந்துச்சு அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனு இல்ல இல்ல நந்தினி வந்து அந்த அரியாசனைக்கு ஆசைப்படுறாங்க அதாவது அரியாசனை அவங்க நினைக்க யாராலும் உட்கார வைக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்கிற ஒரு சிம்பாலிக்க காமிக்கிறாங்க தவிர புக்ல அது மாதிரி குழந்தை உட்கார மாதிரி எல்லாம் இருக்காங்க அவங்க சின்ன வயசுல அந்த வயசுல இருந்து அந்த ஆசைங்கிற மாதிரி அட்டகாசம் <laughs> சிங்கிள் ஷாட்ல வந்து ஐ மீன் அந்த ஒரு ஆடிக்கிட்டே இருக்கிற அந்த ஹேண்ட் ஹெல்ட் ஷாட்ல வந்து காட்டணும்னு நினச்ச அந்த ஐடியா அதோட ஸ்டேஜிங்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு வாட்டி விக்ரமோட சீன் வரும்போதும் அந்த ஒரு வெள் பயங்கர வெளிச்சம் ஒன்று வெளியே இருக்கும் அதுக்கு நடுவில் இருந்து ஒரு சில்லவுட்ல இருந்து அவரை காட்டணும்னு நினச்சது நந்தினி வந்து ஐ மீன் இவங்க ஐஸ்வர்யா ராய் வந்து பார்க்கும்போது அந்த இதுல வந்து சிம்மாசனத்துல வந்து குழந்தை ஐஸ்வர்யா ராய் இருக்கிற அந்த அந்த இது இருக்கிறது ஸோ அப்ப இருந்து எனக்கு இதான் ஆசை அப்படிங்கிற அந்த அதுக்கு வந்து குழந்தை ஆக்சுவலி அந்த அதுல வந்து அவங்களே கூட திருப்பி விஷுவலைஸ் பண்ணிருக்கலாம் உட்காந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி சிம்மாசனத்துல பட் இதை பண்ணது இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட டைரக்ஷன் சாய்ஸ் சொல்றேன் இன்னொன்னு ஜென்ரலாவே ஒரு பெரிய இந்த படம் எடுக்கிறீங்க ஒரு எப்பிக் எடுக்கிறீங்க இல்ல ஒரு ஒரு ராஜா காலத்து படம் எடுக்கிறீங்கன்னா எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த கிராண்டியர காட்டணும் நான் எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கேன் தெரியுமா இதை பாரு அப்படிங்கிறக்காக ஒரு ஒயிட் ஷேர்ட் வைப்பாங்க படத்துல ஒயிடே இல்லை நிறையா இதுக்கு ஹேண்ட் ஹெல்டாகவே போயிருக்காங்க அதாவது கையில் கேமரா பிடிச்சிட்டு போகிறது தான் ஹேண்ட் ஹெல்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஜஸ்ட் தெரியாது அவங்களுக்காக சொல்கிறேன் கையில் கேமரா பிடிச்சிட்டு கூடவே ஓடுறது அந்த மாதிரி ஸோ அதில் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா நீங்களே வந்து இப்போ நாமளே வந்து இதுக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த களத்து அந்த கதை நடக்கிற இடத்துல நாமளே அவங்க கூடவே பயணிக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் அது தரும் ஸோ இந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணது அது இதுன்னு எனக்கு இதுல ஏகப்பட்ட இடத்துல வந்து கிராஃப்டா இத கதை தாண்டி மணிரத்னா அது எப்படி இன்னும் பெருசா ஆக்கியிருக்காரு அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு நிறைய இடத்துல பயங்கரமா பிடிச்சிருந்தது எனக்கு அட்டகாசமா இருந்துச்சு அண்ட் எனக்கு வந்து ஷோ ஸ்டீலர் வந்து கார்த்தி தான் எனக்கு விக்ரம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது கம்பேரிட்டிவ்லி ரொம்ப கம்மி ஸ்கிரீன் ஸ்பேஸ் தான் ஆனாலும் வழக்கம் போல் இந்த எனக்கு இந்த சேது டைத்தில் விக்ரம் பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு சேது இந்த கிங்கில்லாம் ஒரு ஒரு விக்ரம் பார்த்தோம் தெரியுமா ஒரு வல்லனபுலான விக்ரம் அதாவது எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணை உட்கார வச்சுட்டு பேசும் அவ்வளோ தெரியுமா ஒரு இடத்துல சேதுவில் அந்த அந்த ஒரு டோன் இருக்கும் அந்த மோனலாக் இன்டர்வல் மோனலாக்லாம் ஸோ எனக்கு அந்த எனக்கு ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு அந்த மாதிரி ஒரு விக்ரமை பார்த்து ஸோ அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு எனக்கு ஆனால் கார்த்தி வந்து 
ஏன்னா இந்த கதை வந்து வேற வேற எங்கெங்க இல்லாம போயிட்டு 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 திருப்பியும் கார்த்திட்ட வரும் ஒவ்வொரு முறை கார்த்திட்ட வரும்போது நமக்கு ஒரு ஒரு பயங்கர ஒரு உற்சாகம் நமக்கு வரும் ஆ அடா கார்த்திக் சீன் ஒண்ணு வருதுரா அப்படின்ற மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு சீன்லயே வந்து கார்த்தி அதை கொண்டந்துருவாப்ல ஆஹ் அதாவது அந்த இன்னொரு கதையும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆனாலும் எப்படா கார்த்திய திருப்பி பார்ப்போம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபீல் ஒண்ணு வந்துருச்சு அதான் இப்போ பயங்கரமா ஃபிளர்ட் பண்ற ஒரு ஒரு பொண்ணுங்கிட்ட போய் வழிகிற இது பண்ற அந்த மாதிரி கேரக்டராகவும் சரி அப்படியும் நம்மளை ரசிக்க முடியும் அதே மாதிரி ஒரு மாசா வந்து அந்த இது ஈட்டி ஒன்று இருக்கும் அதை சொல்லிட்டு நீ பார்ப்பில் ஸோ அப்போ அப்பவும் பய ஸோ அந்த மாசும் பயங்கரமாக இருக்கும் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இது இந்த ஒரு ரொம்ப தின் லைனுக்கு ரஜினி விஜய் அதுக்கப்புறம் அந்த இது ரெண்டும் இந்த ரெண்டு ஏரியாவுமே பயங்கரமாக ரசிக்க வைக்கிற ஒரு இது வந்து நான் எப்பவுமே கார்த்திக்கிட்ட பார்க்குறேன் அதை ஸோ ஒரு பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஒரு பர்ஃபார்மர் கார்த்தி ஸோ எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு கார்த்தியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இதில் அதுதான் எனக்கு இந்த ஐஸ்வர்யா ராய் த்ரிஷாவோட கேரக்டராக்கே ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு அந்த த்ரிஷா போய் ஒரு சீனில் போய் பேசிட்டு வருவாங்கள்ல உள்ள இவங்க கிட்ட இந்த ராஜாக்கள்லாம் கூடி இருக்கிற இடத்துல அது வந்து பயங்கரமாக இருந்துச்சு எனக்கு இந்த மாதிரி நிறையா சொல்கிறேன் பட் சீனாக நான் சொன்னால் ஸ்பாய்லர் ஆகிடும் பட் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச இடங்கள் இதெல்லாம் தான் படத்தில் ரகுமாரோட மியூசிக்கும் பட்டே கலப்பிட்டா போல ஆள் இந்த இந்த இது இருக்கும்ல அந்த ஐஸ்வர்யா ரை வந்து வந்து ஒவ்வொரு வாட்டி சிம்மாசனத்தை பார்க்கும்போதோ இல்ல சின்னதா ஸ்டேஸ் இல்லது கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு சீன் முடியறது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஒரு அஞ்சு செகண்ட் வச்சிருப்பாங்க கேமராவை ஸோ அவங்க மனசுல என்ன இருக்குன்றது ஆடியன்ஸ்க்கு சொல்ற மாதிரி அதெல்லாம் வந்து பயங்கரமா அலிவேட் பண்ணிட்டாப்ல மியூசிக்ல எனக்கு அதான் ஃபுல்லாவே ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு கேக்கா சரியா அது என்ன சொல்றீங்க அமைதியா <laughs> விட்டுருப்பாரு <laughs> 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 போது <laughs> 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 ஐஸ்வர்யாய் பாக்கிற போது தரத்துக்கு மாதிரி பாட்டு வரும் நீலில ஃபர்ஸ்ட் அப்பா வரட்டும் நில்லும் பாரு ஆனா வந்து திரிசா வேணுக்கே வந்து அனிருத்த பிரமேட்ட பேச்சு கொடுத்து டைம் கேரக்டரோட எந்த அளவுக்கு சதிகாரம் அதாவது அரசியல் ஞானி உள்ளவங்க அப்படிங்கறத காமிப்பாங்க அந்த இடத்துலயே ஆரம்பிச்சிடும் திரிசாவுக்கு அதே மாதிரி அந்த மீட்டிங்லயும் போய் கொளுத்தி போடுறது அதுவும் சரியான விஷயம் இருந்துச்சு அது பிரகாஷ் பிரதர் அது புக்ல இல்லதானே அந்த கொளுத்தி போடுற சீன்லாம் இல்ல இல்ல புக்ல இல்ல அதெல்லாம் இல்ல சில சீன் சேர்த்திருக்காங்க அவங்க வந்து குந்தவையோட புத்திசாலித்தனம் சொல்லி சில விஷயங்கள் நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க ஆனா இவங்க வந்து அதை வைக்காம வேற சில சீன் வச்சிருக்காங்க படத்துக்கு அதாவது சிம்பிளா சொல்லணும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து சொல்லணும் வச்சுங்களேன் படத்துல வந்து கதையில புக்ல என்ன இருக்கோ அது அப்படியே ஸ்கிரீன்ல கொண்டு வர முயற்சி பண்ணிருக்காங்க அவ்வளவுதான் எக்ஸ்ட்ரா கிரியேட்டிவ் எஃபர்ட் நிறைய போடல அதாவது பிரில்லியண்டா காமிக்கணும் விஏபிக்கணும் அப்படிங்கிற முயற்சி எதுவும் பண்ணல எல்லாத்தையும் விட என்னன்னா ஒரு படத்தை வந்து பிரசென்ட் பண்றப்போ வாவ் ஃபேக்டரோட பிரசென்ட் பண்ணணுங்கிற ஐடியா எல்லாம் இல்லாம அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க புக்ல உள்ளதை நம்ம அப்படி சொதப்பாம எடுத்துருவோம் ஃபர்ஸ்ட் அப்படிங்கிற ஐடியால தான் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க எடுத்திருக்காங்க அது சக்சஸ் ஆயிருக்கு அவங்களுக்கு அல்மோஸ்ட் சக்சஸ் ஆயிடுச்சு ஏன்னா புக்கு படிக்காதவங்களுக்கு படம் பிடிச்சிருச்சு அதுதான் படத்தோட சக்சஸ் முத விஷயம் அது ரெண்டாவது வந்து வழக்கமான மனிதத்தின படம் மாதிரி அவங்க எந்த தொய்வும் இல்லாம வே வேகமா போச்சு அது முக்கிய முக்கியமா செகண்ட் ஆஃப் பயங்கரமா போச்சு எல்லாத்தையும் தாண்டி தோற்றாதரணி அப்புறம் ரவிவர்மன் ஏ ஆர் ரஹ்மன் இந்த மூணு பேரும் படத்துக்கு பில்லரா இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் படத்துக்கு பாசிட்டிவ் தான் நம்ம வந்து புக்கு படிச்ச ரசிகனாவும் சினிமா ரிவியூவராகவும் அதை ஒரு ஆசையா சினிமா பிடிச்சவனாவும் சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் இதெல்லாம் ஆக்சுவலி ஸ்ரீகரும் பயங்கரமான ஒர்க் பண்ணியிருக்காருங்க அட்டகாசமான ஒர்க் ஸ்ரீகர் பிரசாதோட வேலை எடிட்டிங் வந்து பின்னி டாப்ல ரொம்ப நல்லா இருந்தது இந்த ஸ்டே ஓடுற ஐடியா யாரோடதும் தெரில எல்லா நிறைய இடத்துல அதை யூஸ் பண்ணிருக்காங்க முடிச்சக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு செகண்டு ஒரு ஆறு செகண்டு நல்லா ஸ்டே கொடுத்துருக்காங்க 
ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அப்புறம் எனக்கு இன்னொரு விஷயம் எதுவாக இருந்துச்சு என்னன்னா மொத்தமாகவே வந்து இத ஒரு நிறைய பேர் அது ஆக்சுவலி அவங்களோட எதிர்பார்ப்பா இருந்திருக்கலாம் அது பட் பாகுபலி அந்த கதையோட சொல்றாங்களே இந்த பூஸ் பம் மூமெண்ட் அது இதுன்னு பட் எனக்கு தெரிஞ்சு இத ஒரு பாகுபலி ஆக்க ட்ரை பண்ணாம இத உயிரோட்டமா ஒரு ரியலிஸ்டிக்கா அதோட வச்சிருந்ததுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு இதோட பெரிய ஒரு நானே வந்து இந்த இருபது நாளுமே நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா பாகுபலியோட இதை கம்பேர் பண்ணுவேன் சொல்லி தான் சொல்லியிருக்கேன் ஆனாலுமே எனக்கு அந்த வாகு ஃபேக்டரி இல்லைன்னு சில பேருக்கு சொல்றதை நான் ஒத்துக்க முடியும் என்ன காரணம்னா நீங்க பாகுபலி மாதிரி பிரம்மாண்டமா வீபி சளி தெளிக்க வேணாம் எதுவும் பண்ண வேணாம் ஆனா வந்து ஒரு மூணு ஹீரோ வச்சு ஒரு அற்புதமான கதை எடுத்துருங்கிறப்ப அதை வந்து பிரம்மாண்ட காமிக்கணும் நீங்க அந்த ஹீரோக்களுடைய இன்டர்வலையும் இல்ல சீன்ஸ்லயும் பிரம்மாங்கள் இல்ல ஒரு வாகு ஃபேக்டர் காமிக்கணும் இப்ப எங்க அது மிஸ் ஆகும் சொல்றேன் கேட்டுங்களேன் இன்டர்வல் முடிஞ்சு நீங்க ரெண்டு நிமிஷம் லேட்டா வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அருண்மொழி வர்மனோட இன்டர்வல் நீங்க தவிர்த்துருவீங்க பார்க்க முடியாம போயிடும் அப்ப அருண்மொழி வர்மன் வராரு அப்படின்னா அவருக்கான பில்டப் கொடுக்கணும் அந்த கதையிலே பத்து பக்கத்துக்கு இன்டர்வல் இருக்கும் அவரோட இன்டர்வல் மட்டுமே பத்து பக்கத்துக்கு வரி இருக்கும் அப்போ அவரே சொல்றாரு பொன்னியின் செல்வன் ஒரு டைட்டில் கேரக்டர் அந்த கேரக்டர் நம்ம எப்படி பில்டப் பண்ணணும் கல்கி எழுதியிருக்காரு ஆனா மனிதத்துல அதை ஸ்கிரீன்ல கொண்டு வரும்போது அதை கொண்டு வரல நீங்க டேரக்டா இன்டர்வல் முடிஞ்ச உடனே ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் அது டேரக்ட் ஷாட்டே வந்து ஜெயமரை வீட்டை தான் போவோம் அப்போ வந்து ஒரு நிமிஷம் லேட்டா வந்தானா அவங்க சொல்லி முடிஞ்சிச்சு சேர்த்தே <laughs> ஆகணும் <laughs> 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 இந்த பாதகன் சண்டாலன் என்னை எப்படி வேணாலும் பழி வாங்கியிருக்கலாம் என் ராஜ்யத்தை கைப்பற்றிருக்கலாம் ஆனால் பா அதை செய்யவில்லை அவன் என் உள்ளத்தில் கூடி கூட்டி இருந்த பெண்ணரசியை எல்லவா அபகர்த்தி விட்டான் இவரிடம் எப்படி இரக்கம் காட்ட முடியும் முடியவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லி நந்தினி எட்டி ஓய்ச்சிட்டு ஒரே வீச்சில் வீரபாண்டியன் தலையை வெட்டி வீழ்த்தினேன் அந்த மூர்க்க செயல் இன்னமும் நினைத்து பார்த்தா எனக்கு வெக்கமா இருக்கிறது ஆனால் அச்சமயம் வித்த வெறியோடு கூட குரோத வெறியும் என்னை பிடித்திருந்தது அதனால் அவனை கொண்டு விட்டதுக்கு அப்புறம் வாசைப்படி தாண்டும் போது நந்தினியை ஒரு முறை திரும்பி பார்த்தேன் அவளும் என்னை கண்கொட்டாமல் பார்த்தாள் அதை போன்ற பார்வை இப்பூ உலகில் நான் கண்டதே இல்லை அதில் காம குரோத லோப மோக மதம் ஆச்சரியம் என்னும் ஆறு வித உணர்ச்சிகளும் அத்தனை நெருப்பு ஜுவாலைகளும் தொழுந்து விட்டு எரிந்தன அதன் பொருள் என்னவென்று எனக்கு இன்று வரை தெரியவில்லை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திபேந்திரன்ட ஆயுத்த கரிகான புலம்புற மாதிரி சீன் இருக்கும் அதை அப்படியே ஸ்கிரீன்ல கொண்டு வந்துட்டாரு அதுதான் இன்டர்வல் பேங்க் அது மாதிரி படத்துல வாவ் ஃபேக்டர் நிறைய வச்சிருக்கலாம் ஆனா அவர் தவிர்த்து இருக்கிறாருங்கிறது என்னுடைய ஒப்பீனியன் இல்ல ஆமா ஆமா பிரகாஷ் அதான் நான் சொல்றேன் தவிர்த்திருக்காரு ஆனா அத மிஸ் பண்ணிட்டாருன்ற மாதிரி எனக்கு தோணல அது ரொம்ப வான்டடாவே அது வேணாம்னு நினைச்சிருக்காரு என்ன காரணத்துக்காகன்றது தெரியல அது ப்ராபபிளி வந்து கண்டிப்பா அது வந்து அத அத கேட்பாங்க இந்த இப்ப டீப் போக்கஸ்ன்னு இவர் எடுப்பார்ல நம்ம பரத்வாஜ் வந்து எப்படின்னு கேட்பாப்ல இல்ல இந்த மாதிரி போஸ்ட் இன்டர்வியூ இது போஸ்ட் ரிலீஸ் இன்டர்வியூ அதுல கண்டிப்பா எல்லாரும் இந்த கேள்வியை கேட்கதான் செய்வாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் சீன்ல வந்து இப்போ அவருக்கு வைக்க முடியாம இல்ல அந்த இதுல எல்லாம் வச்சிருக்காப்புல கார்த்தியும் ஜெயம் ரவியும் மீட் பண்ற சீன்ல எல்லாமே வந்து நேச்சுரலா அவ்வளவு மாசு இருக்கு அதுல அதுல அவ்வளவு பில்டப் இருக்கு அது சூப்பரா கையாண்டு இருக்காப்புல ஆனா ஆஹ் விக்ரமையும் கார்த்தியும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுல பயங்கர ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு நார்மலா அவங்கள வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது அதே மாதிரி ஜெயம் ரவியை நார்மலா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது இது எல்லாமே எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து ஒருத்தனுக்காக <laughs> 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 ஒரு இன்ட்ரோ காமிச்சிருக்கலாம்ல ஏதோ கூட்டத்தில் கூட்டமா ஓட விட்டு அவர் தனியா நிக்க வச்சு அதை விட கொடுமை நினைக்கலாம் பிரபுவும் விக்ரம் பிரபுவும் முத முதல்ல சேர்ந்து நடிக்கிற படம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்கிரீன்ல வராங்க அவங்க ஒரு ஸ்கிரீன்ல ஒரு ஷாட்ல வரும்போது ஒரு ஸ்லோ மோஷன் ஷாட் வச்சு அவங்களுக்கு பாக்குறப்ப ஒரு சந்தோஷமா இருக்கும் ஃபேமிலியோட பாக்குறப்ப நமக்கு அந்த விக்ரம் பிரபு ரசிகர்களுக்கு அந்த பிரபு ரசிகர்கள் பரம்பரை பரம்பரை இருக்காங்க பாத்தீங்களா அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஜாலியான மூமெண்ட்ஸா இருந்திருக்கும் ரெண்டு பேரும் வராங்க அவங்க அத
அப்படிங்கறதா வந்து எல்லாரும் சொல்ற வா ஃபேக்டரிங் மிஸ்ஸிங்கறது நான் அந்த சேர்த்துக்கிறேன் இதுல இல்ல அது ஆமா தான் பிரகாஷ் ஏன்னா எனக்கும் படம் பார்க்கும் போது இது இருந்துச்சு என்னடா இப்படி பண்ணிட்டாங்க ஏன் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் இல்ல அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு அப்புறம் எனக்கு என்ன தோணுச்சு நான் ப்ராபபிலி அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் இருக்குல்ல அந்த ஃபர்ஸ்ட் சீன் போர் சீன் அதை பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா ஆஹ் எனக்குமே தோணுச்சு என்னடா அது இதை ஒரு ஒரு வேலை இதை ஒரு ராஜமொழி எடுத்திருந்தாப்புல அப்படின்னா அந்த ட்ரிபிள் ஆர்ல வந்து குட்டி குட்டி ஷார்ட்ஸ் தான் செலவு வச்சிருப்பாங்க இந்த இவன் இங்க லத்திய பிடிப்பான் அவங்க எல்லாம் தெரிச்சு பின்னாடி போவாங்க அதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு மாசா இருக்கும் ஆஹ் இந்த மாதிரி நிறைய வச்சிருப்பாப்புல ஏன் இந்த மாதிரி எந்த ஷார்ட்டுமே வைக்கலன்னா நானும் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஆனா ஒரு சாதாரண விஷயத்த வச்சு மாஸ் பண்ண முடியும் இது மணிரத்தினத்தால அந்த இவங்க ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ற சீன் இருக்குல்ல திரிஷாவும் ஐஸ்வர்யா ராயும் அங்க மீட் பண்றப்ப கீழே சப் டைட்டில் வந்து அந்த பின்னாடி தூய தமிழோட இது வரும் ஆஹ் அதுக்கு சப் டைட்டில் வச்சிருப்பாங்க ஆஹ் ஒரு மின்னலும் இடியும் சேர்ந்து மோதி கண்டதுந்தா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு இது வச்சிருப்பாங்க இங்கிலீஷ் சப் டைட்டில்ஸ்ல அதுக்கு அதெல்லாம் பார்க்கும்போது அவ்வளோ இதுவா இருந்துச்சு அதாவது ஹை மூமெண்ட் கொடுக்க தெரியாம இல்ல வேணும்னே அவாய்ட் பண்ணிருக்காப்புலன்றதெல்லாம் எனக்கு அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு வந்துச்சு அப்போ எனக்கு என்ன சந்தேகமா வந்துச்சுன்னா அது குறைய வரல எனக்கு சந்தேகமா வந்துச்சு என்னன்னா இப்ப இவரை வச்சு இவங்களா வச்சு இவங்களால கொடுக்க முடியுது இவரால அப்புறம் ரவியும் கார்த்தியும் மீட் பண்ற சீன்ல இவரால அதை பண்ண முடியுதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் சீன்ல இவர் ஏன் பண்ணல அதுக்கு என்ன காரணம் இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க வந்து எனக்கு தோணுச்சு அவ்வளோ அது குறையா தெரியல எனக்கு இல்ல பிரதர் நான் கேட்கற விஷயம் அவர் வேணுச்சே பண்ணாரு எல்லாம் அடுத்த விஷயம் அவர் வேலாம் அதனால அவருக்கு என்ன பயன் கிடைக்க போகுது ஒரு ஹை மூமெண்ட்ஸ் கொடுத்தா ரசிகர் இன்னும் பூஸ்ட் ஆக போறோம் ரசிகர் இன்னும் பூஸ்ட் ஆனா உங்களுக்கு இன்னும் பூஸ்ட் தானே படம் நல்லா இருக்கும் போதுங்கிறதுதான் ஒப்பீனியன் தவிர போயிடுவோம் நம்ம ரியலிஸ்டிக்கா போயிடுவோம் நினைச்சிருந்தாருன்னா அது ஒரு கால் தானே அது ஒரு டேரக்டர்ஸ் கால் தானே அது நம்ம அடி அதாவது இது இது இந்த இந்த கூஸ் பம்புன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல அது வேண்டாம் எனக்கு அப்படின்னு அவர் நினைச்சிருந்தாருன்னா அது ஒரு டேரக்டர் கால் தானே தெரியல ஆனா ஒன்னே ஒன்னு மணிரத்னம் படத்துல ரொம்ப ரொம்ப விறுவிறுப்பா போச்சு எனக்கு எல்லாம் வந்து கடைசியா வந்து இந்த அக்னி நட்சத்திரம் படம் தான் வந்து விறுவிறுப்பா போச்சு அக்னி நட்சத்திரம் படம் தான் எனக்கு ரொம்ப ஜாலியா போச்சு நீங்க நான் எல்லாம் நாயகன் சொல்லுவீங்க தலைப்பு சொல்லுவீங்க எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது எனக்கு அதெல்லாம் ஒரு ட்ராமாவை தான் நான் பாக்குறேன் அக்னி நட்சத்திரம் படம் தான் ரொம்ப விறுவிறுப்பா போகும் எனக்கு தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நல்ல மணிரத்னம் படம் செம்ம ஃபாஸ்டா போனது கடைசியா செக்கச்சி வந்து வாங்கணும் ஆனா அது கூட கதையை ஒட்டி ஒட்டி இல்ல அது பாஸ்டா போவோம் ஆனா இதுதான் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எங்கேயுமே போர் அடிக்காத ஒரு மணிரத்தின படமா போச்சு அதனால இன்னொன்னு விஷயம் என்னன்னா நமக்கு பிடிச்ச கதை அதை ஸ்கிரீன்ல பாக்குறோங்கிறப்ப அந்த சந்தோஷத்தோட சேர்ந்து போச்சு அதுதான் ஒரு சந்தோஷம் நான் இது வரைக்கும் படிக்கவே இல்லை நான் ஒரு லோக்கல் கை ஒருத்தர் மட்டும் இந்த இவன் கூட்டு வரவங்களை சந்தானம் இது அந்த மாதிரி புக்கு படிச்ச ஒருத்தர் மட்டும் கூட கூட்டு ஏதாவது புரியலன்னா கேட்டுக்கலாம் அப்படின்னு பட் எனக்கு நிறைய பேர் சொல்றாங்க புக்கு படிக்காட்டி இது புரிய புரியல அந்த மாதிரிலாம் சொன்னாங்க எனக்கு எனக்கு தெரியல நான் எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா சரி அது நமக்கு இதை புக்கு படிச்சவங்களுக்கு இதை தாண்டி நிறைய புரியும் ஆனா புக்கு படிக்கலன்னா புரியும் இது கண்டிப்பா அதாவது அவங்க அளவுக்கு புரியாட்டியும் படம் அவங்க சொல்ல வந்து எல்லாமே புரியுறா புக்கு படிக்காதவங்களுக்கு தேட்டர்கள் வாட்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் செம்மையா இருக்கும் புக்கு படிச்சவங்களை விட புக்கு படிச்சவங்களுக்கு நம்ம பிடிச்ச சீன் பார்த்த சீன்லாம் கண் முன்னாடி வந்து ஒரு நினைவுகளை தூண்டி விட்டு போவோம் மலரும் நினைவுகள் மாதிரி ஆனா புக்கு படிக்காதவங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷா ஏ அப்பா ஒரு கதை வந்து எந்த ஒரு ஜிகினா வேலையும் செய்யாம எந்த விஎஃப்எக்ஸ் செய்யாம ஒரு பிரம்மாண்டமா காமிக்க முடியும் நிரூபிச்சிருக்காங்க யா அதனால படம் நல்லா இருக்கியா கதை சூப்பரா இருக்கியா அப்படின்னு அவங்களுக்கு தான் ஜாலியா என்ஜாய் பண்ண முடியும் ஆமா ஆமா என் அதான் எனக்கு எனக்கு அதெல்லாம் தான் ரொம்ப இதுவா இருந்துச்சு இப்ப நீங்க எதான் சொன்னீங்களா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஆஹ் இதையெல்லாம் பேசிடுவோம் அப்படி சொன்னீங்களா எனக்கு எனக்கு என்ன இருந்துச்சு எனக்கு குட்டியா ஒரு சின்ன சின்ன குறையா இருந்தது எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா அந்த சீன் வந்து செம்மையா முடியும் அந்த இன்டர்வல் பிளாக் அங்கேயே முடிச்சிருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த பாட்டு வச்சு எனக்கு அந்த பாட்டு பிடிச்சிருந்துச்சு அதுல விக்ரம் பிடிச்சிருந்துச்சு எல்லாமே பிடிச்சிருந்துச்சு ஆனா அந்த பாட்டு இல்லாம அந்த சீன் அங்கேயே முடிச்சிருக்கலாமா அப்படின்னு எனக்கு இருந்துச்சு அந்த பாட்டு மட்டும் இல்ல எனக்கு எனக்கு <laughs> 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 எங்க நான் எதிர்பார்த்தேன் ஒரு கடைசியா ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி வந்து ஸ்பேஸ்ல சொல்லிட்டு போனேன்
பூங்குழலியோட <laughs> 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 பூங்குழலிவாரு <laughs> அதுக்கப்புறம் ஒரு மயக்கம் பட்டு உழுவாரு மயக்கம் பட்டு உழுந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த எழுந்திரிக்கும் போது தான் இந்த பாட்டு வரும் அப்பதான் அவங்களுக்கு புரியும் தனிமை தனிமை சோகம் அந்த சோகம் எல்லாம் அதுக்கான காரணம் என்னங்கிறது அந்த பாட்டுக்கான காரணமே அங்கதான் இருக்கும் ஆனா இவங்க கரெக்டா அந்த தூங்கி எழுந்திருக்கிற சீன்ல இருந்து சீனா நமக்கு வச்சுட்டாங்க அதனால அந்த பொங்கல் கேட்டர் இன்னும் கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியல ஆனா இன்னும் சூப்பரா அந்த கதை வச்சுதான் ஏன் சமுத்திரகுமாரின்னு அவங்க பேர் வந்ததுக்கு அவங்க ஏன் தனிமையில இருக்காங்க அவங்க ஏன் ஏக்கத்துல இருக்காங்க அவங்க ஏன் ஒன் சைட் லவ்வா இருக்காங்க அது யாரு மேல இருக்காங்க ஏன்னா இப்ப சேர்ந்தன போது நினைச்சுக்குவார் பஸ்ட் வந்தி தேவன் அதுக்கப்புறம் தாம் மேல இருக்கோம்னு நினைப்பாரு தாம் மேலேயும் ஒரு ஆசை இருக்கும்னு அதுக்கப்புறம் தான் அது மூணாவது ஆள் இறங்கதுக்கு அப்புறம் தெரியும் இது மாதிரி அது கேரக்டர் அவங்க சுருக்கனால அந்த எப்படி சொல்ற இம்பாக்ட்ஃபுல் குறையுது கொஞ்சம் எல்லா கேரக்டர் படம் பிடிச்சிருச்சு எனக்கு அதுதான் சந்தோஷம் புக்கு படிக்காதவங்களுக்கு படம் பிடிச்சிருச்சு அது சந்தோஷம் நமக்கு படிச்சவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச அதாவது படிச்சவங்க கனெக்ட் பண்ணிக்க முடிஞ்சு படிக்காதவங்க பிடிக்க ரசிச்சு பார்க்க முடிஞ்சு அதனால அது வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் பட் எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க வந்து இந்த இப்ப நீங்க ஃபுல்லா புக்கு படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா இது எப்படின்னா இந்த சினிமால வந்து ரைட்டிங் ஸ்டேஜஸ்ல இருக்கும்போது படத்துல நிறைய இருக்கும் இது எதுக்கு இருந்துச்சு இது எதுக்கு இருந்துச்சு அப்படிலாம் நிறைய இருக்கும் ஆனா ஃப்ரேம்ல டிரான்ஸ்பர் ஆகும் போது இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் தேவையில்லை அப்படின்னு கட் பண்ணிருப்பாங்க அது அது உள்ள இருக்கிற டீமுக்கு மட்டும்தான் அது தெரியும் இது கட் ஆயிருக்க பொண்ணு இல்ல கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கிறோம் <laughs> நடத்தினதுக்கு <laughs> 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 இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் ஒன்று இருக்கே கேட்டுட்டு இருப்போம் அப்படின்ட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து யார் இது யார் பேசுவோம் அப்படின்றது கார்த்திக் ரவிமா நம்ம சேலத்தாள் தான் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அப்போ வந்து இந்த படத்தில் வந்து கேமராமேன் வந்து ரவி வருமான்னு வந்ததா யார் இவர் தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன்னு கேட்டான் ஆமாடா இவர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் விட்டுட்டேன் அதில் என்னன்னா அப்போ நீங்கள் சொன்னது தான் செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து ஒரு ரெண்டு பேர் லேட்டாக வந்துட்டாங்க என்னது ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வரும்போது லேட்டாக வந்துட்டாங்க ஜெயம் ரவி என்ட்ரியவே பார்க்கல அது கொஞ்சம் மிஸ்ஸிங் தான் சொல்லுவேன் அதே மாதிரி வந்து அங்க படம் பார்த்த வந்து அதை எனக்கு கூட கொஞ்சம் ஏன்னா அந்த கந்தவர்மன் அந்த குத்துற சீன் வந்து மிஸ் ஆயிருச்சு அப்புறம் வந்து நம்பிக்கை கொஞ்சம் இது வெயிட்டேஜ் கம்மி பண்ணிட்டாங்களோன்னு தோணுச்சு ஆனா படமா அதை மத்த இந்த கதையே தெரியாத பத்து பேருக்குமே படம் வேற லெவல் தான் சொன்னாங்க பொதுவா யாருக்குமே இல்ல இல்ல நமக்கு அதான் வேணும் எப்படின்னா வந்து நமக்கு படம் பார்த்து நமக்கு ஏற்கனவே கதை தெரியுங்கிறதுனால நமக்கு நம்மள திருப்திப்படுத்துதோ இல்லையோ படம் பார்க்காத கதை படிக்காத ஆள் திருப்திப்படுத்தணும் அது பண்ணிருச்சுனாலே நமக்கு ஹிட்டு தான் நமக்கு சந்தோஷம் தான் அதான் நானும் வச்சேன் ஏன்னா பரவாயில்ல உங்களுக்கு எல்லாம் கதையை தான் புரியுதா யாரு என்ன கேரக்டர்னு புரியுதா சரத்குமார் என்ன கேரக்டர்னு புரியுதா இவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாருனா அதெல்லாம் நல்லாவே புரியுதுன்னு எனக்கே சாக்கா இருந்தது எப்படா நான் நான் வீடியோவே நான் ரெண்டு மூணு டைம் கேட்ட பிறகுதான் எனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சு இவனுங்களுக்கு எல்லாம் புரியுது சூப்பரா இருக்குது நானும் ஒரு இடத்துல அதுதான் வந்து அதுதான் நாவலுக்கும் சினிமாக்கான வித்தியாசம் சினிமா வந்து ஒரு காட்சி மீடியம் காட்சி மீடியத்துல நீங்க எதை வேணா ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியும் கதை படிக்கிறதுக்கு நம்ம கற்பனை பண்ணணும் அதுவா இதுவா நம்ம நிறைய பக்கங்கள் பார்த்து மறந்து பிரச்சனை என்ன ஆனா காட்சி மீடியம் அப்படி கிடையாது 
இஸ்ரேல்ல உங்களுக்கு ஈஸியா புரிய வைக்கலாம்ல அதனால அது அந்த வகையில அவங்க சக்சஸ் பண்ணிட்டாங்க அவ்வளவுதான் அதுல நம்ம கார்த்தி வந்து ஸ்ட்ரைட்டா வந்து பூங்குழலியோட படகுல வந்துருவாரா நானும் எப்படி வந்தாரு நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அவரு வந்திருப்பாருனா இவனுங்க அப்படியே இதை விட்டுட்டாங்க அது ஒரு பெரிய விஷயமா எடுத்துக்கல நம்ம கதையா படிக்கும் போது இந்த நீ இப்படி நடக்கும் இந்த சீன்னால இவரு இந்த படகுக்கு வந்திருப்பாரு அப்படின்றது நான் கேட்கும் போது எனக்கு தெரிஞ்சது பட்டா இவனுங்க எல்லாம் ஒரு விஷயமா எடுத்துக்கல அதுதான் படம் பா அதாவது கதை என்னன்னே தெரியாதவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எனக்கு ஷாக்கா இருந்தது எப்படி உனக்கு நல்லா இருக்குது இப்ப எனக்கு வந்து இப்ப ஒரு பத்து மார்க் போனீங்கன்னா ஒரு ஏழு எட்டுன்னு சொல்லுவோம் அவனுக்கு பத்துக்கு பத்துன்னு தான் சொல்றேன் என்னால வேற லெவல் அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க அது வரைக்கும் நான் ரொம்ப சந்தோஷம் அதெல்லாம் நம்ம ட்விட்டர் ஸ்பேஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணது ரொம்ப நல்லதா போச்சு நமக்கு எனக்கு ஏன்னா எனக்கு எல்லாமே தெரியும்னால சில டவுட் எல்லாம் என்ன என்ட்ட கேட்கும் போது நான் வெரிஃபை பண்ணிடுறேன் ஐயா ஆமா இதுல வேற ஒன்னு என்னன்னா கடைசியில் ஐ இன்னொரு ஐஸ்வர் ஐ காட்டுறாங்கல்ல ஏன்னா ஐஸ்வர்யா ஏன்னா இவ்வளவு நேரம் கட்டவங்களா காமிச்சுட்டு நல்லவங்களா கட்டுறாங்க ஜெய்மரி செத்து போயிட்டாரு நீ வந்து விக்ரம் தான் அல்ல சொல்ல அதான் அதான் விக்ரம் தான் இது இதாயிருவாங்கன்னு சொன்னாங்க என்ன ஜெய்மரி செத்து போயிட்டாரு என்ன எங்களை ஏமாத்திரியான் இருந்தானுங்க வேற பரவாயில்ல அந்த வரைக்கும் இப்படி கிளைமேக்ஸ் முடிச்சது வேற லெவலு எல்லாருமே வந்து அடுத்த பார்த்து பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டது உண்மையுமே வேற லெவலு வருண் பிரதர் வந்திருக்காரு வருண் பிரதர் ரொம்ப நன்றி பேசினால ஒரு நூறு பேத்துக்கு டிக்கெட் கிடைச்சிருக்கு எல்லாரும் ஜாலியா பாத்துட்டு இருந்தாச்சு ரொம்ப நன்றி நூறு இல்ல நூத்தி ஒன்பது அதுக்கப்புறம் ஒரு ஐம்பது கொடுத்தோம் நூத்தி ஒன்பது டிக்கெட் கொடுத்துருக்கோம் நான் ஐம்பதா டிக்கெட் கவனிக்கல எக்ஸ்ட்ரா டிக்கெட் ரொம்ப நன்றி பிரதர் ஜாலியா இருந்துச்சு ரொம்ப நாள் ரொம்ப நாள் ஸ்பேஸ் நடத்தினதுக்கு ஜாலியா இருந்துச்சு அதுக்கு டிக்கெட் கொடுத்ததுக்கு இந்த இன்னொன்னு உங்களுடைய இது தான் நீங்க அந்த ஊமை ராணி பத்தி எல்லாம் நீங்க ரிவீல் பண்ணிட்டீங்க பட் அதெல்லாம் ரொம்ப எங்க இதுக்கு ஆக்சுவலா அது பார்க்கும்போது அதெல்லாம் கனெக்ட் ஆச்சு இல்லைன்னா யாரா இந்த கிளவி அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்திருக்கும் இப்ப நீங்க அதெல்லாம் நீங்க ரிவீல் பண்ணதுனால எங்களுக்கு எனக்குலாம் ஆக்சுவலா அது ஓகே அது ஐஸ்வர்யாய் தான் அப்படின்றது வந்து அது அதெல்லாம் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டே இருந்தேன் ஏன் அது ஃபேஸ் காமிக்காம இருக்காங்க காமிக்காம இருக்காங்கட்டு அது என்ன காமிச்சது வந்து பயங்கர சர்ப்ரைஸா இருந்தது அப்படின்னு <laughs> 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 படம் பாருங்க பார்ட் டூ பாருங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாரு இல்ல அதுக்காக தான் நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்பேஸ்ல ஸ்பாய்லரே தவிர்த்திட்டு வந்தோம் பேரை கூட வந்து ஒரிஜினல் பேரை சொன்னோம் இவங்க படத்துல சொல்ற பேரை சொல்லாம ஒரிஜினல் பேரை சொல்லுவோமே தான் ஒரு கேரக்டர் ஒரு கேரக்டர் சொல்லிட்டு வந்தோம் தோழருக்கு சொன்ன மாதிரி தான் என் ஃப்ரெண்டு அதே தான் சொன்னாங்க என்ன உன் ஐஸ்வர்யா தெரிஞ்சுட்டாங்களா நல்லவங்களா மாறிடுவாங்களா அப்ப அதுதான் செகண்ட் பார்ட்டா அப்படின்னு கேட்டாங்க அதே மாதிரி ஜெயம் ரவி என்ன செத்துட்டாரா இதே கேள்வி தான் கேட்டாங்க உண்மையானுமே படத்தை வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டு இது முடிச்சது உண்மையானுமே தரம் வேற எதுல முடிச்சிருந்தாலும் இந்த அளவுக்கு கைப்பு வந்துருக்குமான்னு தெரியல பட் ஆனா இதுல முடிச்சதுனால ஓ ஐஸ்வர்யாய் வந்து திரிஞ்சிட்டாங்க போல ஜெயம் ரவி சித்திராரு போல அப்படின்றது விட்டது உண்மையானுமே உண்மையானுமே தரமா முடிச்சிருக்காங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இல்ல இன்னொன்னு வந்து இந்த ஆக்சுவலா வந்து நம்ம ட்விட்டர் ஸ்பேஸ்ல வந்து பொன்னியின் செல்வன் பத்தி பேசும்போது நிறைய பேர் ஐ திங்க் ரெகுலர் இதுவே வந்து ரொம்ப போரிங்கா இருக்கு இதை பத்தியே பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படின்லாம் சொன்னாங்க பட் இன்னைக்கு வந்து பார்க்கும்போது அது நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிருக்கு நீங்க அதை பேச 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 அந்த படம் பார்க்கும்போது அது நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிருக்கு எனக்கு <laughs> 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 எனக்குறாயர் <laughs> 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 
இல்ல அவர் தான் நடிச்சிருந்தாரு அது அவரோட முக்கியமான உளவாளியா ஆழ்வார் கடிகன் அதுல வந்து படத்துல வந்து அவரோட கேரக்டர் கொஞ்சம் சுருங்கிருச்சு அதனால உங்களுக்கு வந்து தெரியல ஆனா கதையில பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து வந்தியத்தேவன் எங்க எங்கெல்லாம் இருப்பாரு அங்க எல்லா இடத்துலயும் எல்லா சீன்லயுமே இருப்பாரு அவரு வந்தியத்தேவன் கிட்டத்தட்ட ஜோடி மாதிரினே வச்சுக்கலாம் அந்த அளவுக்கு இருப்பாரு இதுல கொஞ்சம் படத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நமக்கு காட்டணுங்கிறக்கா கொஞ்சம் குறைச்சிருக்கிறாங்க பட் அதெல்லாம் பெருசா பாதிப்பா தெரியல என்ன <laughs> 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 அவங்க அது இப்போ தோழர் சொல்லிட்டு இருந்தாரு அந்த கூஸ் பம்ஸ் மூமெண்ட்ஸ் இல்லை அதனால நேச்சுரலாக போகணுன்றதுக்காண்டி போயிருப்பாங்களோ அப்படின்னு சொன்னார் அதான் அந்த நேச்சுரலாக போகணுன்றது தப்பு கிடையாது அது ஓகே தான் பட் அது சினிமாவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுதான்றது மெயினாக இருக்கு இப்போ கூஸ் பம்ஸ் இப்போ நம்ம ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோன்னா பரவாயில்ல ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஒரு என்கேஜிங் மூமெண்ட்டாச்சு இருக்கணும்ல அது வந்து சுத்தமாக இல்லையோ அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆயிடுச்சு எங்கேயுமே சுத்தமாக இல்லையோ ரொம்ப ஃப்ளாட்டாக போதும் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு நிறையா பேர் மொபைல் நோண்டிட்டு இருந்தது பார்த்தேன் நிறையா பேர் நீங்கள் சொன்னீங்க கதை புக்கு படிக்காதவனுக்கு கதை நல்லா புரியுதுன்னு இன்டர்வியூவில் நிறையா பேர் கன்ஃபியூஷன் ஆகி இவங்க வராங்க பேசுகிறாங்க போகிறாங்க இந்த மாதிரி தான் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரியும் கேள்விப்பட்டேன் நான் அப்போ இல்லை மேடம் சினிமா நடக்கிறப்ப கண்டிப்பாக நிறைய குறைகள் ரெண்டுமே இருக்கும் ஓகேங்களா ஒவ்வொருத்தருக்கும் அதில் எவ்வளோ கனெக்ட் ஆகுறங்கிறது தான் முக்கியம் சில கேரக்டர் நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லிட்டோம் இது வந்து பாகுபலி மாதிரியோ ட்ரிபிள் ஆர் மாதிரியோ வரலாற்று பிரம்மாண்டமுங்கிறது கிடையாது கேரக்டர் கேரக்டர் சுத்தி உள்ள தன்மை அப்படியே உள்ள போகும்போது நீரோட்ட தன்மை உள்ள போயிட்டே இருக்கும் ஒரு கேரக்டர் வருதுன்னா அதுக்கு ஒரு டெப்த் இருக்கணும்ல இவங்க எதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்றது அந்த மாதிரி இல்லை இன்னொன்று என்னென்னா இப்போ ராஜராஜ் இது கரிகால சோழன் வந்து வின் பண்ணிட்டு உள்ளே போகிறத தான் காமிக்கிறாங்க எப்படி வந்தால் அந்த மாதிரி காமிக்காதனால அங்கே ஒரு வாவ் ஃபேக்டர் வரமாட்டேங்குது ஒரு எங்கேஜிங் அடுத்த சீன் என்ன இப்படி தான் இருக்குமா அப்படின்றதும் வரமாட்டேங்குது ஃபஸ்ட் ஆஃப்லாம் அந்த பாட்டுலாம் வந்து கொஞ்சம் டைமை வந்து இழுத்துதுன்னே சொல்லணும் இப்போ இந்த கரிகாலன் சோழா சோழா பாட்டப்பெல்லாம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மெம்பர்ஸ்க்கு மேலே எழுது எழுந்து வெளியே போயிட்டாங்க நான் அப்பயே பார்த்தேன் ஆனால் அந்த பாட்டு முடிஞ்சனே இடைவேளை வந்துருச்சு அது எனக்கு கன்ஃபியூஸ் என்னடா இது சம்மந்தமே இல்லாமல் இடைவேளை விட்டுறாங்களேன்னு எனக்கு தோணுச்சு அப்படி அந்த பாட்டை முழுசாக கவனிக்கலாம் எடுத்தோம் ஏன்னா அந்த பாட்டில் மாண்டேஜ் நிறையா இருக்கும் இருக்கு ப்ரோ கவுன்சர் நான் சரிங்களா நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அந்த பாட்டுமே அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கர் மாதிரி தான் இருந்துச்சு நான் எல்லாரோட மைண்ட் தாட்டு எப்படி போயிடுச்சுன்னா ரொம்ப லென்த்தாக போதும் பிரேக்கை போடுவாங்க அந்த மாதிரி போயிடுச்சு என்ன பிரச்சனைனா அட்லீஸ்ட் அடுத்த சீன் இப்படி நடக்க போதும் இப்படி என்ன பண்ண போகிறாங்க அந்த ஒரு என்கேஜிங் பெட்டர் சுத்தமாக இல்லையோ அப்படின்றது எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு இல்லை எனக்கு ஃபீல் ஆனது சொல்கிறேன் இல்லை பிரதர் நீங்கள் வந்து அடுத்த சீன் என்ன நடக்கும்னு தெரியலன்னா அது அது பாசிட்டிவ் தானே நமக்கு அது அந்த சீன் இதான் நடக்கும்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து நெகட்டிவ் இல்லை இல்ல ப்ரோ அது நான் என்ன சொல்றேன்னா ஒரு சீன் விட அடுத்த சீன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டெவலப் ஆயிருக்கணும்ல ஒரு நார்மல் படத்துல இப்ப நானே ஒரு நான் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தேன் அது கூட ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் நல்லா இருந்துச்சு செகண்ட் ஆஃப் அந்த மாதிரி ஒரு இருக்கணும்ல ஆனா இது ரொம்ப ஃபிளாட்டா போறமா எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு ரெண்டாவது முறை பாருங்க அப்புறம் விஎஃப்எக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் லைட்டா சொதப்பின மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு ப்ரோ மற்றபடி மேபி அவங்க நெக்ஸ்ட் பாட்டில் வந்து இதெல்லாம் கொஞ்சம் பெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பாட் வந்து பயங்கரமாக வர இல்லை நெக்ஸ்ட் பாட்டுக்கு வந்து டைம் இருக்குது அவங்க ஏற்கனவே எடுத்து முடிச்சு அதனால் பிரச்சனை இல்லை சம்மர் ரிலீஸுங்கனால கண்டிப்பாக பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் பாட்டில் நிறையா நீங்கள் கேட்குற டிஸ்டன்ட் நிறையா இருக்கும் இந்த விஎஃப்எக்ஸ் வந்து வேணும்னே இல்லை இல்லைங்க அப்படி எப்படி வேணும் கேள்வி எல்லாம் கண்டிப்பாக விட்டுற மாட்டாங்க மார்ச் மாதமே எங்கள் படம் செப்டம்பர் முப்பது அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க மார்ச் ரெண்டாம் தேதி அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க கரெக்டாக பிளான் பண்ணபடி தொண்ணூறு தேதி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க செலவாயிருக்காது <laughs> 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 பண்ணிருந்தாங்க <laughs> <laughs>
வரும் <laughs> அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சீன் ஓகேங்களா அத அவங்க இப்ப ரிவீல் பண்ணிட்டாங்கனா நீ பார்ட் 2க்கு எங்கேஜ்மென்ட் இருக்காது ஓகேங்களா அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சீன் நீங்க வந்து பார்ட் 2ல பார்க்கறப்ப அது சீனே மாறி வரும் ஆப்போசிட்ல வரும் அவங்க இருக்காத கெஞ்சினாங்கங்கறதே மாறி வரும் சீனே ஓகேங்களா அது அது நீங்க ஸ்பாயிலர் மேல அது விடுவோம் மத்தபடி வந்து பாண்டியர்களுக்கு விளக்க கொடுக்கலையா அவங்களோட சீன்ஸ்லாம் இருக்குங்கறது உண்மைதான் ஏன்னா வந்து இப்ப ரவிதாசனே டக்கன் காமிச்சிருவாங்க ரவிதாசன் யாரு ரவிதாசன் ஏன் இப்படி இருக்காங்கறது ரவிதாசன் தேவராலன் இவங்களுக்குலாம் ஒரு சீன் சின்ன விளக்கம் இருக்கு அதுல மிச்ச என்ன வந்து அவங்க சிம்பிளா சொல்லிட்டாங்க ஒரு ரெண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி பத்து பக்க கதைய நாங்க ஸ்கிரீன்ல கொண்டு வர பக்கம் எல்லாத்தையும் கொண்டு வர முடியாது சில ரசிகருக்கு இந்த சில கேரக்டர் இல்லையேங்கிற ஏக்கம் இருக்கும் சில ரசிகருக்கு இந்த சீன் இல்லையேங்கிற ஏக்கம் இருக்கும் சொல்லி ஜெயமோகன் சொன்னாரு அவர் குமரவேலுன்னு சொன்னாரு ரெண்டு பேருமே பேட்டியில தெளிவா சொல்லிட்டாங்க இதெல்லாம் இல்லையேன்னு சொல்லி ஏக்கம் இருக்கலாம் ஆனா வந்து படமா பாக்குறப்ப இப்படித்தான் இருக்கும் ஏன்னா ஒரு படம் ஸ்கிரீன் பிளேங்கிறது வேற புக்கோட ஸ்கிரீன் பிளேங்கிறது வேற புக் வந்து வார நாள் வார இதில்ல ஒவ்வொரு வார தொடரா வந்தது அது அத ஒவ்வொரு வாரத்துக்கும் ஒவ்வொரு பிரேக் வச்சு முடிக்கணும் ஒவ்வொரு டெஸ்ட் வச்சு முடிக்கணுங்கிறதுக்காக முடிச்சிருப்பாங்க ஆனா ஸ்கிரீன்ல அப்படி கொண்டு முடியாது ஒவ்வொரு சீனுக்கும் ஒரு டெஸ்ட் வைக்க முடியாது அது தெரிஞ்ச நீரோடையா நம்ம எல்லாத்துக்கும் படம் புரியணுங்கிற நோக்கத்துலதான் நம்ம படம் எடுப்போங்கிறத அவங்க தெளிவா சொல்லிட்டாங்க அதுக்கு பிறகு தான் ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க என்ன ஒண்ணு புக்கில் உள்ளது அப்படி ஸ்கிரீன்ல கொண்டு வந்துட்டாங்க அதுக்கு சில வேலை ஜிகினா வேலை செஞ்சிருக்கணும் அது சில விஷயங்கள் மிஸ் ஆயிருக்கு அது நானும் ஃபர்ஸ்ட்ல சொன்னேன் பாத்தீங்களா படத்துல நிறைய இருக்கும் குறைய இருக்கும் அது மாதிரி சில விஷயங்கள் மிஸ் ஆகும் அதுதானே தவிர மத்தபடி படம் பர்ஃபெக்டா அவங்க என்ன நினைச்சா நினைச்சாங்களோ அதை எடுத்துட்டாங்க அது படம் புக் படிக்க எல்லாத்துக்கும் திருப்தியாவும் அமைஞ்சிருச்சு அதுதான் படத்தோட வெற்றி இல்ல bro அந்த வில்லன் கரெக்டர் பாண்டியர் கரெக்டர் இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணீங்க செல்வன வந்து انا கேவலமா சொன்னீங்கனா பிரகாஷ் கடிச்சு வச்சிருவாரு பாத்துங்க வருணா இல்ல இல்ல வெல்கம் தான் உங்களுக்கு கொடுக்கறோம் பிரகாஷ் வெல்கம் கேக்கறதுக்கு வெல்கம் கொடுக்கறோம் அவள தான் பிரகாஷ் bro ஒரே நிமிஷம் இருங்க انا வருணா கிட்ட போய் வருணா நம்ம தேட்டர்ல நான் சிக்ஸ்டீன்ல பாத்தேன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் சவுண்டு ரொம்ப கம்மியா இருக்கு ஏதாச்சும் பண்ண முடியுமா ஏத்துறதுக்கு இல்ல அது ஆடியோ ஃபைல்லே அப்படிதான் இல்ல அது எல்லா இதுலயும் அப்படிதான் ஓவர்சீஸ் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அவங்க லோக்கல்ல பிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நாளைக்கு பிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க லோக்கல் மார்க்கெட்ல ஓவர்சீஸ் பண்ண முடியாது எதுவுமே இனிமேட்ட ஐமேக்ஸ் பெட்டரா இருந்ததுன்னு சொன்னாங்க பட் ஆனா வந்து பார்த்து அதுல எதுவும் பெருசா தெரியல ஐமேக்ஸ்ல இல்ல இல்ல இங்க இந்தியாலேயே அப்படிதான் இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்ல வந்து சவுண்ட் சரியில்லை மிக்சிங் அது இருந்தது அந்த பிரச்சனை எல்லா தேட்டர்லயுமே இருந்துச்சு நான் பார்த்த தேட்டர்ல மட்டும்தான் இருந்துச்சு மட்டும்தான் இருந்துச்சு நினைச்சேன் இல்ல இல்ல எல்லா தேட்டர்லயுமே அந்த பிரச்சனை இருந்துச்சு ஐயோ அவங்க மிக்சிங் பண்ணும்போது சிக்ஸ்ல வச்சு பண்ணிருக்காங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல வச்சு பண்ணிருக்காங்க அதனால இப்ப சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு மேல வைக்கணும் சவுண்ட் லெவல்ல தேட்டர்ஸ் ஆனா இது ஓவர்சீஸ் பிரிண்ட் டெலிவரி பண்றும் போது இது இது ஒரு இதுவாவே இல்லையா அப்பவே அது ஒரு இது இல்லையா இல்ல ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டாங்க அவங்க மிக்சிங் இன்ஜினியர்ஸ் அதுல கியூ பண்ணாங்களா மிக்சிங் பண்ணாங்களான்னு தெரியல அது யார் பண்ணாங்கன்னு அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி முடியறதுக்குள்ள பதினஞ்சு நாள் படம் ஓடி இருக்கும் ஆமா இல்ல இல்ல சவுண்ட்ல கொஞ்சம் பிரச்சனை இருந்துச்சு அது உண்மைதான் இல்ல லோக்கல் மார்க்கெட் நாளைக்கு பிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க ஓவர்சீஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஓவர்சீஸ்ல இப்ப திரும்ப எல்லாத்தையும் பண்றது எவ்வளோ எவ்வளவு பெரிய படம்னாலும் ஏதோ ஒரு சின்ன பாருங்களேன் ஒரு சின்ன மேட்ரு எங்க போய் அடிக்குது பாருங்க எத்தனைக்கு இவங்க நல்லா பிளான் பண்ணி தான் பண்ணாங்க பட் சின்ன எங்கேயோ ஒரு கியூசி யாரோ பார்க்க மிஸ்டேக் பெரிய பிரச்சனை நான் இங்க எங்க திருப்பூர்ல வாரணாசி தேட்டர்ல பார்த்தேன் வாரணாசி தேட்டர் தான் இன்ஸ்டன்டா சவுண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டானுங்க எல்லாம் ஏ மொத்தம் சவுண்ட் ஏத்து ஏத்து ஏத்துனானுங்க உடனே ஒரு ரெண்டே நிமிஷம் தான் தலைமை எங்கேயோ போனா போய் ஸ்பீக்கர் எப்படி நானு திருகினானு பார்த்தா சவுண்ட் வந்துருச்சு நான் கூட இவ்வளவு தேட்டர்ல தான் ஸ்பீக்கர் தப்பாட்டு இருக்குது வாரணாசி எல்லாம் பார்த்து பல வருடம் ஆச்சு பத்து வருஷம் நினைக்கிறேன் இப்ப எங்க தேட் என்னுடைய ஓன் தேட்டர்ல எல்லாம் சவுண்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எல்லாம் நாங்க சவுண்டுக்காக தான் வந்தோம் இப்படி என்ன உங்க உங்க தேட்டர்ல சவுண்ட் இப்படி ஆயிடுச்சுன்னு
ராஜன் <laughs> 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 வெங்கட <laughs> 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 அவங்க <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஏகப்பட்ட கம்ப்ளைண்ட் இது இதுல ட்விட்டர்ல போய் பாத்தீங்கன்னா சவுண்ட் சரியில்லை சவுண்ட் சரியில்லை சவுண்ட் சரியில்லைன்னு எல்லா தேட்டருக்கையும் வந்து கமெண்ட் சோ அப்பதான் தெரியுது இது வந்து அங்கேயே பிரச்சனை மேனுபேக்சரிங் டிஃபெக்ட் அது ஒண்ணு பண்ண முடியாது இல்ல நாம என்ன நினைச்சோம் லைக்கா மாதிரி ஒரு இங்க தப்பா இருக்கும் போது நினைச்சோம் எல்லாருமேட்டா <laughs> பட் ஓவர் த லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் என்ன ஆயிருக்கு தமிழ் சினிமாவில் வந்து எல்லாருமே லவுடா மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணி மிக்ஸ் எல்லாருமே ஃபைவ் ஃபைவ் என்ன ஆகுது லவுடா பண்ண பண்ண தேட்டரில் வந்து ஸ்பீக்கர் கிழிஞ்சிருது ஸ்பீக்கர் வந்து எல்லா தேட்டரில் இவ்வளோ செலவு பண்ணி ஸ்பீக்கர் போட்டு அவங்களுக்கு ஸ்பீக்கர் டேமேஜ் ஆகுறது ஆப்வியஸ்லி ஒரு லாஸ் ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க எல்லாரும் வந்து வால்யூமை கம்மி பண்ணி வச்சுட்டாங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன்லேருந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஃபைவ் ஃபைவ்லேருந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கம்மி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அதுக்கு காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்காக சவுண்ட் இன்ஜினியர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க எல்லாருமே வந்து என்ன நம்ம லவுடாக மிக்ஸ் பண்ணலாம் லவுடாக மிக்ஸ் பண்ணலாம் இது என்னென்னா இது ஒரு நெவர் எண்டிங் வார் இது அவங்க தேட்டரில் கம்மி பண்ண பண்ண மிக்சிங் இன்ஜினியர்ஸ் அதிகமாக பண்ண பண்ண ஓவர் இயர்ஸ் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இப்போ வந்து பயங்கர லவுடாக பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லாமே அவ்வளோ லவுடாக கேட்குது ஸோ ஒரு மாதிரி கரெக்டாக இப்போ ஸ்டாண்டர்டில் என்ன கரெக்டான ஸ்டாண்டர்டோ அந்த ஸ்டாண்டர்டில் பண்ணால் யாரும் அந்த ஸ்டாண்டர்டில் ப்ளே பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க இப்போ பொன்னியின் செல்வனே நீங்கள் எல்லாத்துலேயும் செவனில் ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் இல்லை சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆர் செவனில் ப்ளே பண்ணுங்கள் கரெக்டாக கேட்கும் டெக்னிக்கலி அப்படி தான் இப்போது நம்ம ஊர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஹாலிவுட் படம் வரும்போது செவனில் ப்ளே பண்ணுவாங்க தமிழ் படம் வரும்போது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இல்லைனா ஃபைவ்ல தான் ப்ளே பண்ணுவாங்க அது ஏன் அது அது எனக்கு தெரியல அது அது என்ன வந்து ஓவர் த இயர்ஸ் எல்லாருமே லவுடாக பண்ணி 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 தேட்டரும் கம்மி பண்ணி அது எங்கே ஆரம்பிச்சதுன்னு தெரியல தேட்டரில் கம்மி பண்ணுறதுனால சவுண்டில் அதிகமாக மிக் லவுடாக மிக்ஸ் பண்ணுறாங்களா இல்லை சவுண்ட் மிக்சிங்கில் லவுடாக பண்ணுறதுனால தேட்டரில் கம்மி பண்ணுறாங்களான்னு தெரியல இதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் வந்து யாருமே ஃபாலோ பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க நான் லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் நான் நிறைய ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன் நிறைய பேர்த்த பேசி பார்த்துட்டேன் யாரும் அது கரெக்டாக ஃபாலோவே பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ எவ்ரி டைம் நாங்கள் மிக்ஸ் பண்ணும்போது எங்கள் எங்கள் மிக்சிங் தேட்டரில் பயங்கரமாக கேட்கும் அது வெளியே தேட்டரில் வரும்போது அந்த ஒரு ஃபீல் வராது ஏன்னா வந்து ஒரு ஒரு தேட்டரில் வேற வேற லெவலில் வச்சு கே ப்ளே பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் வந்தா நல்லா இருக்கும் பட் இந்த இந்த மூவில ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் எனக்கு வந்து இது இது வந்து ஒரு டிப்பிக்கலான ஒரு ஒரு கமர்ஷியல் தமிழ் பிலிம் சவுண்ட் மிக்ஸ் கிடையாது இது ஒரு நீங்க ஒரு பீஸ்டோ இல்ல ஒரு விக்ரமோ நீங்க அது கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த மாதிரியான ஒரு சவுண்ட் மிக்ஸ் கிடையவே கிடையாது இது ரொம்ப வந்து ஒரு சட்டலா பண்ணிருக்காங்க அதுல ஒர்க் நிறைய பண்ணிருக்காங்க எனக்கு தெரியுது பட் என்னன்னா வந்து அவங்க வந்து ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி லோவா ஒரு ஒரு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல வச்சு பிளே பண்ணா கரெக்டா கேட்கும் இந்த மிக்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆர் செவன் கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருந்துச்சு தேட்டர்ல லெவல்ஸ் 
நானும் வந்து போய் தேட்டர்ல மேனேஜர்ட்ட போய் கொஞ்சம் ஏத்துங்கன்னு சொல்லான்னு போகிறதுக்குள்ள ஸ்டோரி மிஸ் ஆயிடுமோ நான் போல நானு பட் இது ஒரு கான்ஸ்டன்டா இருக்கிற ஒரு இஷ்யூ தான் இது நான் வந்து கம்ப்ளீட்லி அந்த சவுண்ட் மிக்சிங் பண்ண டீம நான் பிளேம் பண்ண மாட்டேன் அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் லவுடா பண்ணிருக்கலாம் பட் நான் அவங்கள பிளேம் பண்றதும் தப்பு இது ஏன்னா வந்து அவங்க கரெக்டா பண்ணிருக்காங்க நம்ம தியேட்டர்ஸ் நம்ம யாருமே கரெக்டான லெவல்ல பிளே பண்றது இல்லை ஓவர் தி இயர்ஸ் நம்ம வந்து கம்மி பண்ணி கம்மி கம்மி பண்ணி பழக்கம் ஆயிடுச்சு வேற ஒரு மாதிரி எல்லாமே லவுடா மியூசிக் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாமே லவுடா கேட்டு கேட்டு பழக்கம் ஆயிடுச்சு இந்த படத்துல வந்து கரெக்டா பண்ணிருந்தாங்க அது நம் நம்ம வந்து வி ஆர் நாட் யூஸ் டு இட் அப்படிதான் நான் ஃபீல் பண்றேன் ஆனா என்ன கேட்டீங்கன்னா வந்து இந்த படத்துல வந்து சவுண்ட் டிசைன்ல இருந்த டீடைல் வந்து லாஸ்ட் ஃபியூ மந்த்ஸ்ல வந்த எந்த தமிழ் படத்துலயும் இல்ல நல்லா பண்ணிருந்தாங்க ஆனந்த் கிருஷ்ணமூர்த்தி தான் சவுண்ட் டிசைனர் அங்க ரமான் சார் ஸ்டுடியோல மிக்ஸ் பண்ணாங்க ஏஎம் ஸ்டுடியோஸ்ல நல்ல டீடைல்டா பண்ணிருந்தாங்க சவுண்ட் ஒர்க் நிறைய சின்ன சின்ன டீடைல்ஸ் எல்லாம் நல்லா பண்ணிருந்தாங்க அது கரெக்டான லெவல்ல கேட்கும் போது கரெக்டா இருக்கும் அது பேசிக்லி சவுண்ட் மிக்ஸ்ல எதுவும் பிரச்சனை இல்ல ஓவரால் லெவல் தான் கம்மியா இருந்துச்சு வேற ஒண்ணும் இல்ல ஓவரால் வால்யூம் வந்து நம்மளுக்கு கம்மியா கேட்டுச்சு ஏன்னா வந்து தேட்டர்ல ஃபோர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எல்லாம் வச்சு கேட்கும் போது ரொம்ப கம்மியா கேட்கும் வருணா இமெயில் ஏதாச்சும் அனுப்ப முடியுமா தியேட்டர்ஸ்க்கு ரிக்வஸ்ட் பண்ணி ஏதா சொல்லி சொல்லிருக்கோம் சொல்லிருக்கோம் ஆ எல்லாரும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆர் செவன்ல வச்சு பிளே பண்ண இதுல என்னன்னா ஒரு சில மிக்ஸ் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன்ல வச்சு பிளே பண்ணும்போது தேட்டர்ஸ் எல்லாம் பயப்படுவாங்க ஐயோ அவ்வளோ லவுடா வச்சா நம்ம ஸ்பீக்கர் டேமேஜ் ஆயிடுமான்னு இந்த மிக்ஸ் நான் கேட்ட வரைக்கும் எதுவும் ஷார்ப்பா எதுவுமே இல்ல ஒரு மாதிரி ஹார்ஷா எதுவுமே இல்ல அதனால நீங்க செவன்ல வச்சாலும் ஸ்பீக்கர்ல கண்டிப்பா டேமேஜ் ஆகாது நீங்க தைரியமா செவன்ல வச்சு பிளே பண்ணலாம் இந்த மிக்ஸ் நல்லா கேக்கும் ஆக்சுவலி செவன்ல எல்லாம் வச்சு பிளே பண்ணா நல்லா கேக்கும் சவுண்டிங்காவும் நல்லா இருக்கும் சட்டலாவும் இருக்கும் லவுடான சீன்ஸ் எல்லாம் லவுடா இருக்கும் சாஃப்டான சீன்ஸ் எல்லாம் சாஃப்டா இருக்கும் நல்லா கேக்கும் செவன்ல வச்சு பிளே பண்ணா ஸ்பீக்கர் எல்லாம் டேமேஜ் ஆகாம தஞ்சாவூர் <laughs> 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 ஓடுது <laughs> 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 அந்த பொன்னியின் செல்வன் வந்து இன்னைக்கு காலையில் நாலு மணிக்கு போட்டும் போது இது வரைக்கும் இல்லாத மாதிரி அதிக லேடிஸ் கூட்டம் நாலு மணி படத்துக்கு தான் ப்ரோ பாக்குறோம் பொண்ணுங்க சரி அப்படியே அமைதியா பார்த்தாங்க பெரிய ஆர்ப்பாட்டம் இல்ல அது கூஸ்பம் சீன்ஸ் வரும்போது சவுண்ட் போடுறத வழியா மற்றபடி ரொம்ப இதா பார்த்தாங்க ஒரு எப்டிஎஃப்எஸ் ரொம்ப வித்தியாசமா இருந்துச்சு இன்னைக்கு தஞ்சாவூர்ல இந்த தியேட்டர்ல அப்புறமேல உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா டேல வந்து பார்த்திபன் சார் வந்தாரு இங்க நம்ம தேட்டர்ல தான் படம் பார்த்தாரு ஃபுல்லா பார்த்தாரு தஞ்சா <laughs> எல்லாருமே தமிழர்கள் எல்லாருமே உலகம் பூரா கொண்டாடிட்டு தான் இருக்காங்க நல்ல ரிப்போர்ட் தான் ப்ரோ எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கு கலெக்ஷனுமே ஹவுஸ் ஃபுல் தான் இன்னும் ஒரு சண்டே வரைக்கும் ஃபுல்லா ஹவுஸ் ஃபுல் தான் இப்போ இன்னும் டிக்கெட் ஓப்பன் ஆக ஓப்பன் ஆக ஃபுல் ஆகிட்டு தான் போகும் பத்து நாளைக்கு கண்டிப்பா நல்லா போகும் பொன்னியின் செல்வன் தஞ்சாவூர்ல இருந்து இந்த ரிப்போர்ட் தஞ்சாவூர் கதை தான் ரெண்டாவது தஞ்சாவூர் மட்டும் இல்லாம டோட்டல் டிடி ஏரியாவுமே செம்ம கலெக்ஷன் டிடி ஏரியா ஃபுல்லாவே செம்ம ரெஸ்பான்ஸ் தஞ்சாவூர்ல இருக்க மீன் ஸ்கிரீன் எல்லாத்துலயும் போட்டிருக்காங்க எல்லாமே நல்ல கலெக்ஷன் தான் போயிட்டு இருக்கு ப்ரோ நல்ல எக்ஸ்ட்ராடனரியா இருக்கு ரிப்போர்ட் ஆஹ் இதுல வந்து நம்ம ஆஹ் இவங்க எல்லாம் பேசுறது வச்சு சொல்லணும்னு நினைச்சது என்னன்னா இதை படமா நம்ம பாத்துட்டா பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ நம்ம புக்கோட கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க வேணாம் அது இந்த சீன் இல்ல இல்ல இந்த சீன் சேர்த்துட்டாங்க அப்படி இல்லாம ஒரு படமா இன்வால்வ் ஆகி பார்த்தோம்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்குதான் அந்த படம் 
இல்ல ப்ரோ அதை நீங்க கவலைப்படாதீங்க இந்த கொரோனால வந்து ஓடிடில பார்த்து பைத்தியம் ஆயிட்டுனாங்க சோ அந்த பைத்தியம் ஒரு ஆறு மாசம் ஒரு வருஷத்துல பைத்தியம் தெரிஞ்சிடும் சோ அது வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஏதாவது டைரக்டர் வேலையை பார்த்துட்டு போனாங்க அவ்வளவுதான் <laughs> 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 இண்டத்தா எல்லா சீனையும் காட்டணும்னா அஞ்சு பா நானும் புக் படிச்சவன் தான் ஒரு மூணு நாலு தடவை படிச்சிருக்கேன் புக்கு சின்ன வயசுல இருந்து அது இண்டத்தா எடுக்கணும்னா அஞ்சு பார்ட் அப்படிலாம் போனோம்னா நம்ம அது அவதார மாதிரி போய் அவ்வளவு செலவு பண்ண முடியாதுல்ல அது ஒரு நாள் நடக்கும் ரெண்டாயிரம் கோடிக்கு வந்து அமேசான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அது நடக்கும் பட் இப்போதைக்கு இப்போதைக்கு பாசிபிலிட்டி வந்து இதுதான் அப்படிங்கிறப்போ ஒரு <laughs> 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 ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் வந்து சோழா எம்பையில நடந்த விஷயம்னு வச்சுங்க ப்ரோ செவன்டி பர்சன்ட் கல்கியே பிக்ஷனால தான் எழுதிருக்காங்க அதை வந்து அதை அடாப்ட் பண்றப்ப மணி சார் வந்து அவங்க கொஞ்சம் மாத்தி எடுத்திருக்காங்க ஸோ ஏற்கனவே இருக்க பிக்ஷனில் கொஞ்சம் மாத்தி பிக்ஷனலாம் பண்றதுல வந்து தப்பு இல்லை ப்ரோ பாசுரன்லாம் எடுத்தாங்க அது வந்து இந்த நாவலில் கொஞ்சம் சினிமாட்டிக் ஆட் பண்ணிக்கிட்டாங்கல்ல அந்த சுதந்திரம் இருக்கு சினிமா எடுக்கிறவங்களுக்கு ஸ்கிரீன் பிளே லேக் ஆகாம எப்படி கொண்டு போயிருக்காங்க சார் அதை நம்ம பாராட்டணும் அவ்வளோதான் அதுக்கு சில அடிஷன்ஸ் தேவைப்படுது இருக்காரு <laughs> 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 எனக்கு உங்களுக்கு <laughs> 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 அவங்கள்டு <laughs> 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 அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மட்டும் நம்ம பண்றது அது சோ டிஜிட்டல் ப்ரோ தியேட்டரோட டிஜிட்டல் ப்ரமோஷன்ஸ் நாங்க தான் பாத்துக்குறோம் ஓ சரிங்க இந்த ஸ்பேஸ் வந்து இன்னைக்கு இப்போ கேட்டிட்டு இருந்தா ரொம்ப ஸ்பெஷலா இருந்துச்சு சரி எங்களோட தஞ்சாவூர் மக்களோட சந்தோஷத்தை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு கனெக்ட் பண்ணோம் ப்ரோ இல்ல சூப்பர் ப்ரோ சூப்பர் நான் ஐடில இருந்தாலும் மூவி பஃப் தான் சின்ன வயசுல இருந்து அதனால தான் இவ்வளவு இது பேசுறேன் எல்லா எல்லா பஃப் தான் நம்ம பூராமே பஃப் தான் எல்லாருமே <laughs> 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 அப்படின்றது 
மேக்சிமம் மேக்சிமம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு வெப் சீரிஸ் பாத்திருப்பாங்க ஒண்ணுமே பாக்க தோண மாட்டேங்குது நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இதனால அப்புறம் இன்னொன்னு சொல்றோம் நானே ஒரு நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கேன் ஆமா ஆமா ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபுல்லா ஓடிட்டு தான் இருக்கு மக்கள் வந்து ஒரு பக்கம் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க அதுக்கு நேரத்துல அது மட்டும் தானே சொல்லவா இருக்குது நல்லா ஃபுல்லா ஆமா வீட்டுக்கே கூட இன்னைக்கு சோ ஓடிட்டு தான் இருக்கு அது இருபத்தஞ்சாவது நாள் நோக்கி போகுது நல்லா பண்ணிச்சு ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் வீக்கெண்ட் எல்லாம் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா அது என்னன்னா வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஏற்கனவே பார்த்து பழகின சீன்ஸ் அது இதெல்லாம் எல்லாம் சொன்னாலும் எல்லாருமே அந்த கௌதம் மேனன் சார் சொன்னது நல்லா இருந்துச்சு அது அந்த ஒரு ஜேர்னி அவ்வளவு அதை வந்து ஒரு டைம் பார்த்தாங்க எல்லாரும் பிளஸ் அதுக்கு முன்னாடி வந்த படங்களும் சரியில்லை சில படங்கள் வந்து அதெல்லாம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் அந்த படம் வந்துச்சு திருச்சிற்றம்மெல்லாம் பிளாக் பஸ்டர் ஆல் சென்டர் பிளாக் பஸ்டர் தெரிஞ்ச விஷயம் இப்பதான் அது வந்து ரீசண்டா தான் எடுத்தோம் இல்லாட்டி திருச்சிற்றம்பலமும் நான் ஒரு வேணும் ஒரே ஸ்கிரீ ஒரே காம்ப்ளெக்ஸ்ல ஓடிட்டு இருந்திருக்க வேண்டியது அந்த மாதிரி இப்பதான் ஜஸ்ட் நான் ரீசெண்டா தான் எடுத்தோம் படத்தை நல்லா கலெக்ஷன் அது இப்ப பாத்தீங்கன்னா அது பொதுவாகவே எல்லா தேட்டரும் அதை சொல்லக்கூடிய ரிப்போர்ட்டா தான் இருக்கும் விக்ரம் கடுத்து அதுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஓரளவுக்கு இந்த செகண்ட் ஹாஃப்ல நல்லா பண்ணிருக்கு ஆஃப்டர் ஜூன் வந்து விக்ரம் கடுத்து இதான் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் விட்டுட்டு பாத்தீங்கன்னா அதிக ஹையஸ்ட் கலெக்ஷன்ல வரும் கொஞ்சம் <laughs> இந்த கதை அவங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகாது ஃபர்ஸ்ட் புரியாது புரிஞ்சாலுமே கனெக்ட் ஆகாது அதர் ஸ்டேட்னு சொல்றது வந்து இது சொல்றேன் இப்போ தெலுங்கு பீப்பிளுக்கோ ஆந்திராலேயோ கேரளாலேயோ அங்கெல்லாம் ஹிந்தி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன சொன்னாலும் சரி அவங்களுக்கு அது இந்த கதை புரியாது ஃபர்ஸ்ட் கனெக்ட் ஆகாது நமக்கு சோழர்கள் நம்ம தஞ்சாவூர் நம்ம நாடு நம்ம நாட்டோட நம்ம நாட்டில் இருந்தவங்க நம்ம ஊர்ல இருந்த ஒரு அரசர் பேரரசு அவங்களுக்குள்ள அதெல்லாம் அவங்ககிட்ட போய் சொன்னீங்கன்னா யாரு இதுங்க எங்கயோ உனக்கு என்ன பிரச்சனையா அவன் எனக்கு ஒருத்த மாத்த ஒருத்த பேசிட்டே இருக்கான் அந்த சேர் தான் அவங்களுக்கு அப்படின்ற மூலம் அவன் பாப்பான் அதுதான் நம்ம சாயிரா நரசிம்மா ரெட்டிய நம்ம இப்படி எப்படி இங்க பார்த்தோமோ அந்த மூலதான் அவன் அங்க பாப்பான் சோ அங்கெல்லாம் ஓடும் நம்ம எதிர்பார்க்கறது ஆஹ் தப்புதான் ஃபர்ஸ்ட் அப்படி மீறி ஓடுனா அது வந்து இந்த படத்தை உள்ள லக்கு அவ்வளவுதான் தமிழ்நாட்டுல சூப்பரா ஓடும் ஓவர்சீஸ்ல ஓடும் வந்துட்டு <laughs> 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 மார்னிங் ஷோ எல்லாம் கம்மியாக தான் இருந்தது ஈவினிங் ஷோ நைட் ஷோ வந்து ட்ரிப்பிளாருக்கு அப்புறம் எயிட் ஃபிஃப்டி சீட்டர் ஆடிட்டோரியம்னா ஃபுல்லாக ஹவுஸ்ஃபுல் அதுவும் ஏழு மணிக்கு ஹவுஸ்ஃபுல் ஆயிடுச்சு தெலுங்குல இங்கே வந்து நமக்கு ஒவ்வொரு சீனுக்கும் வந்து இந்த காற்று இன்ட்ரோடக்ஷன் இது எல்லாமே வந்து படம் கதை படிக்காதவங்களுக்கு கூட புரியற மாதிரி தான் ப்ரோ இருக்கு இது ஒரு கவனிச்சுட்டு வந்தாங்கன்னா செல்லெல்லாம் அந்த நோண்டிக்கிட்டு இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் புரியாம போகலாம் அது ஒரு தப்பான பழக்கம் போன் பார்க்கும் போது படம் பார்க்கும் போது போன் நோண்டிக்கிட்டே இருக்குதுன்னா புரியாது போன் நோண்டுறது இல்லைங்க நாங்க உள்ள ஒரு படம் எடுக்கிறோம் நாங்க வந்து நானே வருவேன்லாங்க ஒருத்த இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் வந்து செல்போனை வச்சுட்டேதான் இருந்தான் யாராலையும் படத்தையே ஹோல்சேலா எடுத்துட்டு இருக்கிறான் போன்ல அவனை என்ன ஒண்ணுவீங்க நீங்க ப்ரோ எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு நான் கைதி பாத்துட்டு இருந்தேன் அப்ப வந்து என் பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருந்த பையன் வந்து ஒரு சின்ன பையன் ஒரு பதினெட்டு வயசு தான் இருக்கும் அந்த பையன் உட்கார்ந்து இருந்தான் கொஞ்சம் லேட்டா வந்துட்டான் படத்துக்கு அவன் வந்து ப்ரோ டைட்டில் போட்டாங்களா இல்ல டைட்டில் இன்னும் வரல ஆனா படம் ஓடிட்டு இருக்கு ஏன்னா அதுல கடைசியில தானே போடுறாங்க கைதி டைட்டில் போன்ல ஓடிட்டு இருக்கு அப்படின்னா நீங்க போய் சொல்றீங்க அப்படின்னா எதுக்கு இப்ப அப்படிலாம் சொல்றேன் போட்டோ எடுக்கணும் நான் ஸ்டேட்டஸ் போட வேணாமா அப்படின்னா நீங்க பாக்கும்போது 
யோ எடுக்காத எங்கிட்ட சண்டைக்கு வந்துட்டான் நீங்க போய் தமிழ் ராக்கர் பண்ணீங்க நாங்களும் என்ன பண்ணோம் அப்படிங்கிறா டே அட தமிழ் ராக்கர் சேட்டா தொட்டு நக்குனாலும் அள்ளி அழித்துனாலும் ஒரு பழமொழி ஒன்று இருக்கு அந்த மாதிரி முப்பது <laughs> 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 நீங்க தமிழ் ராக்கர்ஸ் எல்லாம் கேட்க மாட்டீங்களா அப்படிங்கிறா டே தமிழ் ராக்கர்ஸ் எங்க இருக்கான்னு எனக்கு என்னடா தெரியும் நம்ம அருண் விஜய் கிட்ட தான் கேட்கணும் நான் தமிழ் ராக்கர்ஸ் எங்க இருக்கேன்னு இல்ல ஸ்டேட்டஸ் போடுறதுக்கு தான் ப்ரோ ட்ரெயின் விடுறாங்கல்ல படத்தையோ ட்ரெயினா மொத்த படத்தையும் முடிச்சிடுறாங்க என்ன என்னவோ பிரதர் அவனுக்கு எதுக்கு தான் படம் பார்க்க வரணும்னே தெரியுது இல்ல போன்லயே எடுத்துட்டு இருந்தா அப்புறம் நம்ம என்னதான் படம் பாக்குறதுங்க அதுல எப்படி ரசிக்கிறதுன்னு வேண்டாமா போட்டிருந்தாங்க <laughs> 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 வரலாறு <laughs> 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 மணித்ரன் சார் வந்து அப்பையில இருந்து ரியலிஸ்டிக்கா சினிமா எடுப்பாங்க இத வந்து ரொம்ப கிராபிக்ஸ் இருந்து பண்ணா அவங்களுக்கு செட் ஆக இருக்காத மாதிரி எனக்கு தோணுது நல்லா தான் பண்ணிருக்காங்க ரியலாவே எல்லாம் செட் அரண்மனையா இருக்கட்டும் ரியலான லொகேஷன் சைட் என்ன ப்ரோ அதுல எல்லாமே ரொம்ப டீடைலா அரண்மனையுமே நிறைய கிரீன் ஸ்கிரீன் இருக்குங்க ஆனா அது கரெக்ட்டா பேலன்ஸ் பண்ணி பண்ணிருக்காங்க நல்லா பேலன்ஸ் பண்ணி பண்ணிருக்காங்க ஆமா அதாவது தஞ்சை தஞ்சை அரண்மனைன்னு காட்டுறதுல எல்லாம் ரொம்ப பாசி பிடிச்ச மாதிரி எல்லாம் இருக்காது ஆக்சுவலா புதுசா கட்டின அரண்மனை அப்போ ஆமா அதெல்லாம் கொஞ்சம் இடிச்சு லாஜிக்கு ஏங்க அது தஞ்சை அரண்மனை அது ராஜஸ்தானுங்க அது ஏதோ மலை மேல ஏங்க தஞ்சாவூர்ல தஞ்சாவூர்ல இங்கே மலை இருக்குது ஆனா ஒரு தஞ்சாவூர் பர்சனா எனக்கு இருந்த இது என்னன்னா அந்த புக்ல வந்து தஞ்சாவூர் வந்து அவ்வளவு சூப்பரா சொல்லுவாங்க அந்த டைம்ல இருந்த பெரிய சிட்டி அப்ப வந்து இத பத்தி சொல்லுவாங்க ரொம்ப டீடைலா சொல்லுவாங்க சந்தோஷமா பாக்கலாம் அவங்க வந்து ஒரு சீன் எல்லாம் இல்ல ப்ரோ அது கரெக்டா எஸ்டாப்லிஷ் பண்ணிருக்கணும் அது வந்து சோழ தேசம் அப்படிங்கிறப்ப சோழ தேசம்ங்கிறது என்ன வளமா இருந்துச்சு அது என்ன பண்ணுச்சு அந்த சிஸ்டம் என்ன அவ்வளவு விஷயங்கள் டீப்பா இருந்திருக்குதுங்க அது நான் கொஞ்சம் எனக்கு நிரட்ட விஜயாலய வந்து எம்பையரை கொண்டு வந்ததை கொஞ்சம் சொல்லிருக்கலாம் ப்ரோ அது புக்லயே வரும் அவரு எம்பையரை வந்து சிக்ஸ் பிப்டி ஏடில இருந்து எப்படி கொண்டு வந்து இப்ப சுந்தர சோழர் இருக்காருன்றது ஒரு சின்னதா விஜயகுமார் ரோல் விக்கியில பார்த்தேன் விஜயகுமார் சார்னு போட்டிருந்தாங்க விஜயாலயா சோழா மேபி பார்ட் டூல பண்றாங்களா என்ன தெரியல ஆனா ஒரு நல்ல விஷயம் என்னமோ தப்போ ரைட்டோ நம்ம மன்னர்களை பத்தி நம்ம பூர்வீகத்தை பத்தி எல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம் அது வரைக்கும் நல்லதுங்க கொஞ்சம் <laughs> அந்த நல்ல கேரக்டர் அந்த ஆட்சியை மீண்டு கொடுத்தாரு அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஒவ்வொரு ஊரு முன்னர்களுமே சிறப்பு நிறைய இருக்கு ப்ரோ நம்ம ஹிஸ்டரி புக்ல தான் நம்ம சந்திரகுப்த மௌரியா குப்தா மொகல பத்தி தானே படிக்கிறோம் எங்க இதெல்லாம் வருது மௌரியா குப்தர்கள் இந்த இவனு இந்த போர் எடுத்தா கஜினி முகமது வந்து படையெடுத்தார் அட சரிடா அப்படி எங்களுதெல்லாம் லட்சுமி பாய் படிப்போம் ஆனா வேலு நாச்சியார் இருக்க மாட்டாங்க சோ அந்த மாதிரி 
சோழர்கள் பத்தி ஒரே ஒரு பாட்டு வரும் இல்ல பாண்டியர்கள் பத்தி வரும் ஆனா அது ரொம்ப டீப்பாவும் இருக்காது அதை பத்தி எல்லாம் அது ஹிஸ்டரி புக்லயே வந்து கொஞ்சம் சோழ எல்லாம் காட்டுற அளவு ஏன்னா இந்தோனேஷியா வரைக்கும் அவங்க எல்லாம் வந்து இன்னைக்கு இருந்திருக்காங்க ஆட்சி பண்ணிருக்காங்க அது எல்லாம் கொஞ்சம் காட்டுறப்போ காட்டலாம் நம்மளோட பிளஸ் இன்வேஷன்ஸ்ல நம்மளோட ஹிஸ்டரி எல்லாம் அலைஞ்சிருச்சு ப்ரோ ரொம்ப இல்ல காட்டுறதுக்கும் பிரிசர்வ் பண்ணாங்க நார்த் இந்தியால இங்க வந்து அழிச்சுட்டாங்க எல்லாத்தையுமே வந்து காப்பாற்ற முடியல இன்ன வரைக்கும் அழிஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கு இல்லைங்க அதெல்லாம் திட்டம் போட்டு அழிச்சதுதான் பிரதர் அப்புறம் நல்லது அவங்களோட பெருமை தெரிஞ்சிட கூடாது அப்படின்ற மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் செய்யறது கண்டிப்பாங்க ஒவ்வொரு தமிழ்நாட்டுக்குள்ள இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆளுக்குமே ஒவ்வொரு சிறப்பு இருக்குதுங்க ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஏரியால இருக்கிறவங்களும் சிறப்பு இருக்குது என்ன அதான் நான் போட்டு தேடினா தான் உண்டு நான் போட்டு தேடி ஏதாவது கல்வெட்டு எல்லாம் எடுத்து டீகோடு பண்ணா தான் ஏதாவது கொஞ்சமாவது டீடைல் கிடைக்கும் நினைக்கிறேன் சோழா பாண்டியா சேரா பல்லவா எல்லாருக்குமே பொன்னியின் செல்வன் பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க பொன்னியின் செல்வனோட கதை அவேர்னஸ் வந்து ஜாஸ்தி ஆகி படம் பார்க்கும்போது செம்ம கம்ஃபர்டபுளா நிறைய பேர் பாத்துருக்காங்க சோ அதை இன்னைக்கு ட்வீட்ஸாவே நிறைய பேர் போட்டிருந்தாங்க சோ அது ஒரு பெரிய விஷயங்க அது அண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு பிரகாஷ் வந்து இதே மாதிரி ஐ திங்க் இது ஒரு ஸ்டார்ட் நினைக்கிறேன் அவருக்கு ஒரு பாசிட்டிவான ஸ்டார்ட் இதை வச்சுக்கிட்டு நிறைய வரலாறுகள் நீங்க ஷேர் பண்ண ஏன்னா வரலாறை பத்தி உண்மையாங்க அதை உட்காந்து மெனக்கெட்டு படிச்சு ஷேர் பண்றதுக்கு நீங்க ஆளே இல்லைங்க அவங்களோட வருஷம் தான் சொல்றானோ இல்லையோ உண்மையான வரலாறு என்னன்னு சொல்றதுக்கு ஆளே இல்ல உலகத்திலேயே அயோக்கியத்தனமான ஒரு விஷயம் வந்து இந்த டைம் இருக்கு பிரதர் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல பிரதர் எவனுக்கும் யாருக்கு டைம் இல்லைங்க எல்லாம் சும்மாதான் உட்காந்துருக்காங்க மயிலாட்டம் ஒயிலாட்டம் அப்படின்லாம் வச்சாங்க ப்ரோ யானை எல்லாம் கொண்டு வரலாம் ட்ரை பண்ணாங்க அதை விட்டுட்டாங்க ஆனா சோழன் சிலையில இருந்து பெரிய கோயில்ல வச்சு பயங்கரமா தஞ்சாவூரே இன்னைக்கு கோயில் கட்டி கொஞ்சம் ராஜேந்திர சோழன் ஆட்சிக்கு வந்தோட மூடியா வச்சிருந்தாங்க ஒரு பேர் சில பேர் சொல்லுவாங்க ஆன்மாங்க இருந்துச்சுன்னு சொல்லுவாங்க எது உண்மை நம்ம உடையார் கொஞ்சம் படிச்சவங்க இருந்தா அதுல நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க ஆனா அதுல எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு தெரியல உடையார்னு ஒரு புக் இருக்கு அது ஆறு பாகம் சரிங்க ப்ரோ இவ்வளவு பெரிய அரசு ஆண்ட இது இதுக்கு வந்து நூலகம் இருந்திருக்கும்ல அன்னைக்கெல்லாம் அந்த நூலகம் எல்லாம் பாதுகாப்பா இருக்குதா ஓலைச்சோடி ஈழச்சோடி எல்லாம் வச்சிருக்கிறாங்களா இருக்கத வச்சுதான் ப்ரோ பண்றாங்க தஞ்சாவூர்ல சரஸ்வதி மகால்னு ஒரு லைப்ரரி அவங்கள்ட்ட போய் நான் பேசும்போது அவங்க சொன்னது என்னன்னா இந்த இன்வேஷன்ஸ் அப்போ வந்து பாண்டியர்கள் வந்தாங்க அப்படின்னா சோழ பெருமையை இருக்க விட மாட்டாங்க பாண்டியர்கள் இருந்து கில்ஜி வந்தாங்க உள்ளார அப்ப வந்து அதுக்கப்புறம் சத்ரபதி சிவாஜி எம்பையர்லாம் ஓவரா வரும்போது கடைசியில பிரிட்டிஷ் வரும்போது எதுவுமே இல்ல நம்மளுக்கு சண்டை போட்டு யூனில அழிச்சல எரிச்சு போட்டானுங்க ஆமா ப்ரோ ஒரு மீன் பார்த்தேன் நானு என்னன்னா வந்து நார்த் இந்தியன் புரியாம கேக்குற மாதிரி 
என்ன சோழர் பாண்டியன் அடிச்சுட்டாங்க அவங்க எந்த ஊர் இவங்க வந்த ஊரு ரெண்டு பேருமே தமிழ்நாடு தான் அவன் என்ன லாங்குவேஜ் இவங்க என்ன லாங்குவேஜ் ரெண்டு பேருமே தமிழ் தான் அப்புறம் ஏன் அடிச்சுக்கிட்டீங்க ஐயோ அதனாலதான் அப்படின்னு நீங்க பாருங்க ஆமா ஆமா அந்த மாதிரி நம்ம இந்த பெரிய சண்டையை பாத்துட்டோம் ப்ரோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சண்டை இருந்தனாலதான் ஈஸியா நம்மளால உள்ள வேற ஒருத்தவங்களை விட முடிஞ்சிச்சு கண்டிப்பா கண்டிப்பாங்க நான் நம்ம ஒற்றுமையா இருந்திருந்தா ஏன் வெளியில வந்து இன்வெஸ்ட் ஒண்ணே நடந்திருக்காது வரலாறு <laughs> 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 வந்துருங்கிட்டானு <laughs> 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 வைக்கலாம் இது வந்து எழுதுன ஒரு நாவல் அப்படிங்கிறப்ப அதுக்கு ட்ரூவா இருக்கும் நம்ம கண்டபடி எடுக்க முடியாதுங்க பொது உடைமை ஆக்கிட்டனால இந்த புக்கு படிச்ச ஒவ்வொருத்தரும் புக்குக்கு ஓனர் மாதிரி போயிருக்காங்க அத்தனை பெரிய மனிதன் சார் வந்து அப்படின்றது கஷ்டமா அதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா கலாட்டால எடுத்திருக்காரு அப்படின்ட்டு அவங்களெல்லாம் சாட்டிஸ்பை பண்றது என்ன சாதாரண விஷயங்களா அஞ்சு புக்கையும் நான் படிச்சுட்டேன்னா இந்த புக்கே என்னோடது இந்த கதை என்னோடதுன்ற மாதிரி ஆயிடுது படிக்கிறவங்களுக்கு அப்படிதான் சொல்லி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்கள வந்து பெரிய சேலஞ்ச் தான் ஆனா அதுல வந்து சார் ஜெயிச்சுதான் இருக்காரு நான் சொல்லுவேன் இந்த அளவுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ அவருக்கு ஓரளவுக்கு பல்ஸ் தெரிஞ்சங்காட்டிக்கு இன்னொன்னு ஒரு மூவி மேக்கரா ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸா அதுக்கு மேல இருக்கிறப்போ கீ நோஸ் பிரதர் ஒரு ஜென்ரல் ஆடியன்ஸோட பல்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு தெரியும் தெரியும் <laughs> 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 அந்த காமன் கம்போஸ்ட் அந்த அந்த ஸ்டேச்சர் இருந்து அவர் கலைஞ்சு நான் பார்த்ததே கிடையாது வெற்றி தோல்வி எல்லாம் வந்து பெருசா அவர் ஒன்னும் அஃபெக்ட் பண்ற மாதிரி எனக்கு தெரியலங்க பிசினஸா ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்கிற ஒரு ஆளுங்க பிசினஸா அவர் படம் எல்லாமே ஓரளவுக்கு அசல் பண்ற அளவுக்கு தான் பண்ணிருப்போம் பெரிய நட்டம் பெரிய நட்டங்கள் அவர் தொழில வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் படங்கள்ல ஆயிருக்காது நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு எயிட்டி டூ இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் இவங்க வந்து நினைச்சு நிக்கிறாங்கன்னா அது காரணம் அவங்க அப்கிரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது தான் எனக்கு தோணுது ப்ரோ உண்மை உண்மை புதுசா என்ன இருக்கு அவங்களுக்கு அட்ராக்ட் பண்ணும்ப நைன்டி சென்ட்ல எடுத்தீங்கன்னா அலைப்பாயுது ஸோ அது வந்து ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷா இருந்துச்சு இல்ல எல்லாரும் பாக்குறப்போ அந்த மாதிரி கான்செப்ட் யாருமே அது வரைக்கும் எடுத்ததே இல்லை வேற மாதிரி இருந்தது அது வரைக்கும் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் அதுக்கப்புறம் நன்றி <laughs> 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 ஆக்சுவலா ஊர்ல இருந்து வந்துட்டு இருந்தேன் இதுக்கு முன்னாடி சும்மா ஒரு ஸ்பேஸ் போட்டேன் அப்படியே ஃபன் பண்ணிட்டு ஜாலியா ட்ரைவ் பண்ணிட்டு அப்படியே பேசிக்கிட்டே வந்தாச்சு சூப்பர் ப்ரோ இன்னொன்னு சொல்லிடுறேன் ப்ரோ தியேட்டர்ல இருக்கனால சொல்றேன் இந்த வலிமையில இருந்து அதாவது இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல சொல்றேன் இப்ப வரைக்குமே தியேட்டர் வந்து எந்திரிச்சு நின்றுச்சு தான் ப்ரோ சொல்லணும் பட்ட கஷ்டம் அப்படி கிடையாது ப்ரோ டுவெண்ட்டிலயும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிலயும் டுவெண்ட்டி ஒன்லயும் 
அப்படி ஒரு பயம் கொடுத்தாங்க அத்தனை பேருக்கு வேலை போச்சு அதுல ஆடு நான் இருக்கேன் ப்ரோ ஆடு பார்ட்னர்னா அப்புறம் தேட்டரே இல்லைன்னா ஆடுக்கு என்ன வேலை எனக்கு புரியுது ஸோ ரொம்ப சிரமப்பட்டோம் அந்த நேரத்துல நான் கொஞ்சம் நான்லாம் வந்து கொஞ்சம் செட்டில் ஆயிருக்கனால பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ ஆனால் சுத்தமாக கஷ்டப்படுறவங்களாம் இருக்காங்களா அங்கே ஸோ அதனால வந்து எனக்கு அதுதான் வந்து அந்த ரொம்ப அந்த திறந்தாங்க அப்படின்றப்ப டக்குன்னு கர்ணனுக்கு அடுத்து இன்னொரு மூணாங்கன்றப்போ சொல்லவே முடியல ப்ரோ கஷ்டம் ஆனா இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூல டபுள் மடங்கு எல்லாருமே சந்தோஷப்படுற அளவுக்கு வரங்கள் எல்லா படங்களும் ரிப்போர்ட்டே சரியில்லையா ஆனாலுமே அந்த படம் நல்லா கலெக்ட் பண்ணுது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வீக்கெண்டு செகண்ட் வீக்கெண்ட் நல்லா பண்ணுது அந்த மாதிரி எல்லா படமே நல்லா போயிட்டு இருக்கு ப்ரோ இல்ல ப்ரோ தேட்டர் வாழ்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ப்ரோ ஏன்னா நிறைய பேருக்கு தெரியாது இப்ப ஒரு தஞ்சாவூர்ல ஒரு தேட்டர் இருக்குது அப்படின்னா அங்க தேட்டர் ஓனர் மட்டும் கிடையாது அது 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 சம்பந்தப்பட்ட ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு இரநூறு பேர் நிம்மதியா தூங்குவோம் வீட்டுல சோ தேட்டர்கள் ஜெயிக்கிறதுங்கிறது உண்மையா தமிழ் எக்கானமிக்கே ரொம்ப முக்கியமானதுங்க ரெட் ஜெயின்ஸ் வந்து நாங்க ஒரு பாசிட்டிவ் விஷயமா நினைக்கிறோம் ப்ரோ இதுல அவங்க வந்து கரெக்டா இருக்கு எல்லாமே இல்ல அதுதான் இப்போ என்னன்னா இந்த புரியாதவனு உட்காந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது அரசியல் பேசிக்கிட்டு இவங்க வந்து கபலிகரம் அவங்க கபலி ஒரு கபலிகரம் கிடையாது ரெட் ஜெயின்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா ப்ராப்பரா டேட்ஸ் ப்ராப்பரா எல்லாம் போட்டு ப்ராப்பரா கலெக்ஷன் கொண்டு போய் ப்ராப்பரா ப்ரொடியூசருக்கு சேர்க்கறாங்க ஸோ அது வந்து மத்தவங்க பண்ணாத அவங்க பண்றங்காட்டிக்கு தான் நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸ் வெல்லிங்கா போய் அவங்ககிட்ட படம் கொடுக்குறாங்க வேற ஒன்றும் கிடையாது அதுல ஒன்றும் இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்ணி ப்ரொடியூசர் எல்லாருமே நாங்க சந்தோஷம் ரெட் ஜெயின்ஸ்ல எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அது எல்லாருமே நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கு ஏன்னா இதுக்கு அவங்க ப்ரோ என்னன்னா ப்ரோ இப்ப என்ன இதுல சம்பாரிச்சு அவங்க என்ன பண்ண போறாங்க கோடி சம்பாரிச்சாங்க சரி அவ உண்மையாலுமே உதய் வந்து ஒரு பேஷனட்டான சினிமா பர்சன் உதய் சோ அதுங்காட்டிக்கு அஹ் ஒரு சினிமாக்கு அவ அவர் பவர் இருக்கும் போது சினிமாக்கு ஒரு ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு அது தப்பே கிடையாது சோ நல்ல தேட்டர் நல்லா ஆயிருக்கு ரைஸ் ஆயிருக்கு இந்த மாதிரி இன்னும் பெரிய படங்கள் எல்லாம் வந்துட்டு இருந்தா தேட்டர் வாழும் கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் தேட்டரோட கவுண்ட் குறைஞ்சது இன்க்ரீஸ் ஆகி இந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரி பேரல எல்லாம் வந்துகிட்டே இருக்கணும் ப்ரோ எத்தனை டெக்னாலஜி வந்தாலும் அதான் என்னோட விருப்பம் இல்ல நிச்சயமா தேட்டர்ல எப்பவும் அழியாது நானே வந்து தேட்டர் எல்லாம் பண்ணணும்னு தான் ப்ரோ இருக்கேன் நல்லபடியா பண்ணுங்க ப்ரோ பெருசா ஜெயிங்க ப்ரோ ஆமா ப்ரோ அந்த மாதிரி எனக்கு தேட்டர்ன்றது இப்போ ஐடின்றது நான் படிச்சு கத்துக்கிட்ட விஷயம் ஆனா தேட்டர் வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே ஊறி போன விஷயம் எனக்கு அந்த தேட்டர் வாழணும் அப்படின்ற தேட்டர் மக்கள் சார்பா வந்து நான் வந்து இந்த நேரத்துல சொல்றேன் ப்ரோ உங்கள்கிட்ட கண்டிப்பா உங்க நீங்க உங்களோட எல்லா சப்போர்ட்டும் வேணும் எனக்கு என்ன <laughs> 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 Okay. So happy. Thank you all. Thank you all. Bye. Good night. Now, I'm going to go to the Madras. I'm going to go to the Madras. Bye. Shan, bro? Yeah, bro. I'm going to go to the Madras. I'm going to go to the Madras. I have a question for you. What is the overseas Anapura print? There is a very different print in India. 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 Tell me. ஏன்னா இங்க எவ்வளவுதான் டோல்பி அட்மோஸ் சவுண்ட் சிஸ்டம் இருந்தாலும் தமிழ் பிலிம்ஸுக்கு அந்த இஃபெக்ட் ஒழுங்கா கேக்குறது இல்ல ஆனா இதே ஹிந்தி மூவி இங்கிலீஷ் மூவிஸா இருந்தா அந்த சவுண்டு இல்ல ப்ரோ அது சவுண்ட் மிக்ஸ் அது போக அந்த ஹார்ட் டிரைவ் அனுப்புறது அது நிறைய பஞ்சாயத்து இருக்கு ப்ரோ அது ஒழுங்கா முடிச்சு அனுப்புற படங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பத்து படத்துல நாலு படம் தான் ஒழுங்கா முடிச்சு அனுப்புறாங்க நிறைய வந்து இந்த முன்னாடி டேட் வந்து ரொம்ப முன்னாடி பத்து நாள் முன்னாடி ஓவர்சீஸ் எல்லாம் அனுப்பணும் அப்படிங்கிறங்காட்டி சில டைம் ஹாஃப் பேக்டு ப்ராடக்ட் கூட அங்கே வந்துருது ஸோ சிலதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணாம கூட சில 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 படங்கள் வந்திருக்கு ஆமா ப்ரோ படம் வந்து ஒன் ஆஃப் த வேர்ஸ்ட் பிரிண்ட்னு சொல்லலாம் நிறைய இஷ்யூஸ் இருந்தது இல்லை அதுதான் ஸோ அது என்னத்த சொல்றதுங்க அது மூவி மேக்கர்ஸ் தான் சொல்லணும் என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல சரி சார் ஓகே ப்ரோ தேங்க்யூ குட் நைட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆல் பாய் குட் நைட்